হ্যালো ফ্রিয়ন আমাকে কি শুনতে পাচ্ছেন সবাই পরিষ্কার ভাবে হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা আমরা শুরু করি তাহলে যারা জয়েন করবে তারা হচ্ছে যে জয়েন করতে পারবে পাকিবাজ গবেষক কর্তৃক আয়োজিত हायर স্টাডি ইন দা ইউএস এর শীর্ষক আজকের সেশনে আপনাদের স্বাগত জানাই আমাদের সাথে বিশেষ অতিথি এবং আজকের আলোচক হিসেবে আছেন শুভ সাহা তিনি অধ্যয়নরত আছেন এক্যুয়াকালচার এন্ড ফিশারিজ ডিপার্টমেন্টে ইউনিভার্সিটি অফ আরকানসাস আমরা ওনার কাছ থেকে শুনবো ইউএস এ উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের এই সফল যাত্রা সম্পর্কে আমরা জানব ইউএস এ উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য কিভাবে ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করতে হয় প্রফেসরকে কখন এবং কিভাবে মেইল করতে হবে আইএলস জিআরই রিসার্চ পাবলিকেশন স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য কতটা ভূমিকা পালন করে সিভি এসওপি রিকমেন্ডেশন লেটার কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং কিভাবে সেগুলো ডিজাইন করতে হবে এরকম নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তাহলে দেরি না করে শুরু করে আজকের সেশন সেশন চলাকালীন আপনার মাইক্রোফোনটি মিউট রাখবেন কোনো প্রশ্ন থাকলে চ্যাট বক্সে লিখবেন কিউ এন্ড এ সেশনে আমরা সেসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব তাহলে আমরা শুরু করি আজকের সেশন শুভ ভাই আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা তাহলে শুরু করেন আচ্ছা সবার প্রথমে ধন্যবাদ জানাই সবার ফাকিবাস গবেষক অর্গানাইজেশনটাকে আমাকে এখানে কিছু বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তো আজকে আমাদের আলোচনায় আমরা হচ্ছে পুরো প্রসেসটা পুরো हायर স্টাডি আমি মূলত হচ্ছে ইউএস এর কেন্দ্রিক हायर স্টাডি কে ফোকাস করে কথা বলবো এর আশেপাশে অনেকটা মানে অন্যান্য দেশে যাওয়ার ক্ষেত্রেও হচ্ছে কিছু কিছু বিষয় তার মানে ইউএস এর हायर স্টাডি প্রসেসের সাথে কিছু কিছু মিল থাকে আমার কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো হচ্ছে ইউএস এতে ইউনিক তো সেই ব্যাপারগুলোতে যেগুলো মিল আছে সেগুলো আমি বলে দেব আর অন্যান্য দেশের গুলো যেহেতু মানে আমি ওভাবে এগুলা জানা নাই অন্যান্য দেশের हायर স্টাডি প্রসেসগুলোর ব্যাপারে তো সেগুলো হচ্ছে আমার কথা থেকে হয়তো পাওয়া যাবে না কি ইনফরমেশন গুলো আচ্ছা তো मानुषन क्यों हायर स्टाडी बहर देश তারপর আমরা আলোচনা করব কেন হচ্ছে আমরা ইউএসএ কে চুজ করব ইউএসএ কে চুজ করার কারণগুলো কি কি কেন অন্য দেশের তুলনায় ভালো বা অন্য দেশের সাথে কম্পারিজন গুলো আমরা দেখব এখানে তারপরে হচ্ছে কয় ধরনের অ্যাডমিশনের টাইপ আছে ইউএসএ এর ক্ষেত্রে সেগুলো জানব এবং এরপরে জানব আমরা হচ্ছে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য একটা প্রোফাইল ওভারঅল একটা প্রোফাইল তৈরি করতে হয় এখন এই প্রোফাইলের মধ্যে কম্পোনেন্টগুলো কি কি যে কোন কোন জিনিসগুলো আমাদের প্রোফাইলে থাকতে হবে কোন কোন জিনিস আমাদের হায়ার স্টাডি অ্যাপ্লিকেশন করার আগে কিভাবে নিজেকে প্রিপেয়ার করতে হবে এবং প্রত্যেকটা পয়েন্ট সম্পর্কে আমরা আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করব তারপরে হচ্ছে ইউনিভার্সিটি সিলেকশন প্রসেস সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব আমরা অনেকে কনফিউজড থাকি যে আসলে কোন ইউনিভার্সিটিটাতে চুজ করা ভালো হবে যে হায়ার র্যাঙ্ক ইউনিভার্সিটি কি হায়ার র্যাঙ্ক ইউনিভার্সিটিতে অবশ্যই ভালো এখন যে লোয়ার র্যাঙ্ক ইউনিভার্সিটিতে গেলে কি আসলে খুব লস হবে কি না বা এইসব ব্যাপার নিয়ে অনেকে কনফিউশন থাকে সেই কনফিউশনগুলো আমি দূর করার চেষ্টা করব তারপর আমরা দেখব হচ্ছে ইমেলিং প্রসেসটা কিভাবে ইমেল করতে হয় এবং অনলাইন মিটিং সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব ইমেল করার পরে প্রফেসরের কাছ থেকে পজিটিভ রেসপন্স পাওয়ার পর হচ্ছে যে স্কাই বা জুম মিটিং হয় সেই জুম মিটিং সম্পর্কে কিছু আলোচনা হবে তারপরে আমরা হচ্ছে দেখব যে কিছু অনলাইন প্ল্যাটফর্ম আছে যেগুলো আমাদের বাংলাদেশি হায়ার স্টাডি এক্সপিরিয়েন্স স্টুডেন্টসদের জন্য খুবই কাজের সেই 
অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলো সম্পর্কে জানবো এবং হচ্ছে টাইম ফ্রেমটা সম্পর্কে জানবো যেটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে মনে হয় যে কোন সময় কোন কাজটা করতে হবে সো হায়ার স্টাডি বলতে আসলে আমাদের যে আন্ডার গ্রাজুয়েট মানে অনার্স আমরা পড়ি সেটাও হায়ার স্টাডির অন্তর্ভুক্ত এবং অনার্সের পরে যে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রিজগুলো আছে যে মাস্টার্স পিএইচডি এগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এখন মানুষ কি জন্য আসলে হায়ার স্টাডি করতে যায় বাইরের দেশে যারা হচ্ছে আমার মতো যারা ব্যাক ব্যাঞ্চের হ্যাঁ তাদের উদ্দেশ্য বা তাদের হায়ার স্টাডিতে বাইরে আসার কারণ অবশ্যই জ্ঞান আহরণ অনেকের আছে অনেকে থাকতে পারে যে মুড চেঞ্জ হইতে পারে হয়তো যে আমি জ্ঞান আহরণ করতে চাই কিন্তু জ্ঞানের প্রতি আগ্রহটা আসলে যারা আমরা ফাঁকিবাজ আছি আমার মতো তাদের হচ্ছে আগ্রহটা থাকে না তো তাদের জন্য হচ্ছে একটা একটা কারণ হচ্ছে তারা হয়তো দেশের মধ্যে দেখতেছে যে বিসিএস এর রেস যেটা আমাদের আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি আমরা গুরুত্ব দেই হচ্ছে বাংলাদেশের থেকে যদি আমরা ক্যারিয়ার এস্টাবলিশ করতে চাই তাহলে হচ্ছে সবচেয়ে ভালো একটা ক্যারিয়ার মনে মনে করি আমরা বিসিএস কে তো সেখানে তো মুখস্থ করতে হয় অনেক কিছু অনেক কিছু হচ্ছে মানে এখানে মুখস্থ করাটাকে অনেক জোর দিয়ে অনেক জোর দিতে হয় আর কি এখানে বিসিএস এর প্রিপারেশন তো সেটা আমরা করতে পারি না না পারলে তখন আমরা অন্য অপশন খুঁজি যে কিভাবে কি করতে পারবো কিভাবে আমরা আমাদের ক্যারিয়ারটা এস্টাবলিশ করব তো তাদের জন্য তারা হচ্ছে এই রাস্তাটা বেছে নেয় যে দেশের বাইরে গেলে হয়তো এই যে মুখস্থগুলো করতে হবে না তারপরে হচ্ছে আবার অনেকে আছে যে তাদের অবশ্য অলরেডি দেশে একটা ভালো চাকরি আছে কিন্তু তারপরে হচ্ছে তারা হায়ার লাইফ স্টাইল লিড করার জন্য তারা দেশের বাইরে আসার পরিকল্পনা করে এবং যারা অলরেডি ভালো স্টুডেন্ট তাদের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে তাদের আরো ভালো একটা ডিগ্রির প্রয়োজন তারা জ্ঞান আহরণ করার জন্য এখানে হায়ার স্টাডি করতে আসে এবং লেখাপড়া শেষে তারা আবার দেশে ফেরত গিয়ে দেশে সেবা করে এরকম অনেকে আছে এখন হচ্ছে কেন আমরা হায়ার স্টাডির জন্য ইউএসএ কে প্রাধান্য দিতে পারি আর কি বলবো না যে হচ্ছে ইউএসএ সবার সেরা ইউএস তে কোনো খারাপ দিক নাই অন্য সব দেশের থেকে হচ্ছে ইউএস সবচেয়ে ভালো এটা বলা যাবে না অবশ্যই ভালো খারাপ দুই দিকই আছে ভালো দিকগুলো হচ্ছে ইউএসএ হচ্ছে পৃথিবীর অন্য সব দেশের দেশের তুলনায় এখন পর্যন্ত রিসার্চের মধ্যে ইনভেস্টমেন্টটা অনেক বেশি করে যার কারণে রিসার্চ ওরিয়েন্টেড কাজ থেকে আমাদের ফান্ডিং পাওয়ার পসিবিলিটিটা পসিবিলিটিটা অন্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি পাওয়া বেশি থাকে আর কি তো আমাদের যে মাস্টার্স বা পিএইচডি করতে আসবো আমরা এখানে সেটার জন্য তো হচ্ছে আমাদের ফান্ডিং দরকার স্কলারশিপ দরকার টাকা পয়সা দরকার যে যে টাকাটা দিয়ে আমরা এখানে পড়ালেখা করব এখানে চলতে পারবো তো সে টাকাটা হচ্ছে ইউএসএ তে সবচেয়ে বেশি দেয় যেহেতু তাদের রিসার্চের মধ্যে ইনভেস্টমেন্টটা বেশি তারপর হচ্ছে এদের আমার কাছে মনে হয় যে এমন কোন ফিল্ড নাই যে তারা রিসার্চ করে না আর কি যে আমরা অনেক সময় ওই যে মাস্টার্স বা বাংলাদেশে অনার্স করার সময় আমরা অনেক সময় চিন্তা করি যে এটা ফিল্ড আছে কি না রিসার্চে যদি যারা হচ্ছে অনেক আগে থেকে চিন্তা করে যে আমরা হায়ার স্টাডিতে যাবো তখন তারা হচ্ছে কোন ডিপার্টমেন্টে মাস্টার্স করবে বা কোন ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে হচ্ছে তাদের প্রজেক্ট ওয়ার্কটা করবে এটা নিয়ে অনেক সময় কনফিউজ থাকে অবশ্যই কম বেশি আছে কিন্তু সব ফিল্ডেরই এখানে রিসার্চের স্কোপটা আছে আর কি এখানে সোশ্যাল সায়েন্স থেকে শুরু করে এখানে হচ্ছে নিউক্লিয়ার সায়েন্স পর্যন্ত বা রকেট সায়েন্স পর্যন্ত সব কিছু নিয়ে তারা রিসার্চ করে প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে আমরা বাংলাদেশে যে কাজই করি না কেন যে রিসার্চই করি না কেন ওইটা রিলেটেড রিসার্চের স্কোপ ইয়েসেতে আসে তারপরে হচ্ছে এখানে হায়ার স্টাডি কমপ্লিট করার পরে অনেকের আমাদের প্রশ্ন থাকে যে এখানে কেরিয়ার কি বা এখানে রিসার্চ বা মাস্টার বা পিএইচডি কমপ্লিট করার পরে আমরা এখানে কি করব তো সেদিক থেকেও ইউএসএ অনেকটা এগিয়ে আছে অন্য দেশের তুলনায় আমরা অনেকেই শুনে থাকছি হয়তো যে ইউএসএ কে ল্যান্ড অফ অপরচুনিটি বলা হয় কারণ হচ্ছে এরা অন্যান্য দেশ থেকে একে তো দেশটা এদের দেশ অনেক বড় তারপরে হচ্ছে উন্নত রিসার্চ বা কারেন্ট যে রিসার্চ মডার্ন যে রিসার্চ গুলো চলতেছে এগুলোতে এগুলোতে তারা অনেক ইনভেস্ট করে এবং এগুলো এগুলো রিলেটেড অর্গানাইজেশন বা কোম্পানি আছে 
তো সেই জন্য দেখা যাচ্ছে যে আমরা যে রিসার্চ করি না কেন সেটা रिलेटेड একটা ফিল্ড বা জব করার জন্য একটা স্কোপ আমরা পাবো কিন্তু যেটা অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে নাও পাওয়া যেতে পারে আর কি না পাওয়া যেতে পারে বলতে যেহেতু হচ্ছে ইউএসএ দেশটা বড় সেই জন্য এখানে কাজের স্কোপ অনেক বেশি এর এর অপরচুনিটি মানে বেকার থাকতে হবে না এটা বলা যায় আর কি তারপরে আমরা তো জানি যে আমেরিকার যে লেখাপড়ার স্ট্যান্ডার্ড এটা অবশ্যই বিশ্বের সেরা লেখাপড়ার স্ট্যান্ডার্ড গুলোর মধ্যে একটা যেটা আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলি যে আমি এখানে আসার পরে আমার এদের এদের পড়াশোনার স্টাইলটা দেখে আমার কাছে মানে অবাক লাগলো আর কি যে আমার কাছে তখন মনে হয়েছে যে এই সেম স্টাইলটা যদি আসলে বাংলাদেশে ইমপ্লিমেন্ট করে তাইলে হচ্ছে দেখা যাবে যে মানে অনেকের রেজাল্টটা হচ্ছে অন্যরকম হয়তো দেখা যাচ্ছে যে এখানে এখানে ওরা মুখস্থ করা এগুলোকে খুব একটা গুরুত্ব দেয় না তারা হচ্ছে আমি কতটুকু বুঝছি কতটুকু বুঝে অন্যকে বুঝাইতে পারতেছি এবং এটার ইমপ্লিমেন্টেশন করতে পারতেছি সেটাকে তারা গুরুত্ব দেয় তো সব মিলে আসলে এদের লেখাপড়ার স্টাইলটা অবশ্যই অন্য উন্নত সব দেশগুলোও হবে তাদের লেখাপড়ার স্ট্রাকচারটা এডুকেশনের সিস্টেমটা ওভাবেই তারা ডেভেলপ করে নিছে যে আসলে যে পড়ালেখাটা করে আমি কাজে লাগাতে পারতেছি কি না এটাই হচ্ছে তাদের ফোকাস আর কি তাদের মুখ্য বিষয় সেই দিক থেকে হচ্ছে আমরা বলতে পারি যে আমেরিকার এডুকেশন সিস্টেমটা অনেক ভালো তারপরে এখানে কালচারাল ডাইভার্সিটি আছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ এখানে এসে হায়ার স্টাডি করতেছে জব করতেছে সো এখানে হচ্ছে এটা চিন্তা করার প্রয়োজন পড়ে না যে আমরা এখানে এসে বাংলাদেশি এক কোনার মধ্যে পড়ে থাকবো অন্যান্য তারা আমেরিকানরা অসংখ্যায় বেশি এরকম না এখানে বিষয়টা দেখা যাচ্ছে যে রেশিওটা অনেকটা মানে ব্যালেন্স করা কি যে অন্যান্য দেশের মানুষ আমেরিকান মানুষ বাংলাদেশি মানুষ একটা একটা ব্যালেন্সড একটা রেশিও আছে বিভিন্ন দেশের মানুষের তারপরে হচ্ছে অবশ্যই কোয়ালিটি অফ লাইফ এখানে অনেক ভালো আমরা একটা ভালো একটা লাইফ এখানে লিড করতে পারবো যতদিন লেখাপড়া করি ততদিন এবং লেখাপড়া শেষে যদি আমরা এখানে সেটেলড হতে চাই সেই ক্ষেত্রে এখানে মানে মানে লাইফ সোশ্যাল সিকিউরিটি তারপর হচ্ছে ইকোনমিক সিকিউরিটি সব কিছুর দিক থেকে হচ্ছে একটা ভালো অবস্থানে আছে আর কি ইউএস আচ্ছা এখন আমাদেরকে ইউএস এ যেতে হলে আমাদের অবশ্যই তো যে আমরা তো অবশ্যই হচ্ছে হায়ার স্টাডি বা স্টাডি পারপাসেই যাওয়ার কথা চিন্তা করতেছি আমরা যেহেতু এখানে ইউএস আসার অন্য অনেকগুলো রাস্তা আছে সেখানের মধ্যে আমরা হচ্ছে কিভাবে এডুকেশন পারপাসে আমরা আসবো সেটা নিয়ে আলোচনা করতেছি তো এখানে আসতে হলে আমাদের অবশ্যই একটা ইউনিভার্সিটিতে আমাদের অ্যাডমিশন পেতে হবে এখন অ্যাডমিশনের জন্য আমরা হচ্ছে তিন ভাগ হয়ে ভাগ করতে পারি আর কি এটা টাকা পয়সার সোর্সটা কোথা থেকে আসতেছে লেখাপড়ার জন্য এখানে আমেরিকাতে সেটার উপর ভিত্তি করে আমরা হচ্ছে অ্যাডমিশন টাইপগুলোকে অ্যাডমিশন টাইপটাকে তিন ভাবে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে ফুলি ফান্ডেড যেটা হচ্ছে আমাদের পরিবার থেকে কোনো টাকা পয়সা এনে বা হচ্ছে আমার নিজে থেকে কোনো টাকা পয়সা জোগাড় করে লেখাপড়া করতে হবে না আর একটা আছে যে একটা একটা পার্সেন্টেজ অফ ফান্ডিং আমরা পাইতে পারি যে পুরো আমার যতটুকু খরচ হবে এখানে লিভিং এক্সপিরিয়েন্স প্লাস লেখাপড়া সব কিছু মিলে যতটুকু খরচ হবে তার সিক্সটি সেভেন্টি পার্সেন্ট এইটি পার্সেন্ট এরকম নাকি ফিফটি থার্টি পার্সেন্টও পাই এরকম আছে পার্সিয়াল ফান্ডিং আছে আবার অনেক সময় অনেক সময় অনেকে আছে যে ফুলি নিজের ফান্ডে আসতে পারে এখন যারা আমার মতো হচ্ছে মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি তাদের অবশ্যই আমাদেরকে ফান্ডিং এর কথাটা চিন্তা করতে হয় যে কোথা থেকে আমরা ফান্ডিং পাবো আর এই ফান্ডিংটা যেটা ফুলি ফান্ডেড যেটা হচ্ছে আমাদের পরিবার থেকে আনতে হবে না সেটা সেই সেই ফুল ফান্ডিং বা ফুলি ফান্ডেড অপরচুনিটিটিকে আমরা দুই ভাগ ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ থেকে আসতে পারে একটা ফান্ডিং আর একটা অ্যামাউন্ট অফ ফান্ড আবার আর একটা হচ্ছে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট থেকে আসতে পারে আবার অনেকগুলা আছে যে মানে বিটের কম্বিনেশনে আসে আর কি যে মানে স্টুডেন্টটা ওখানে পড়ালেখা করতে আসলে তাকে টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টশিপের কাজও করতে হবে আবার রিসার্চের কাজও করতে হবে দুইটা সোর্স থেকে টাকা পাবে এবং সেই টাকা দিয়ে তার লেখাপড়া এবং তার লিভিং এক্সপেন্সটা কাভার করবে আবার অনেকের আছে শুধু টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ থেকে যে টাকা আসে সেটা দিয়ে কাভার হয়ে যায় এবং হচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয় কি মানে যে ফান্ডিংটা আমরা পাবো সেটা এমনভাবে ব্যালেন্স করা থাকে যে 
মানে এখানে লিভিং এক্সপেন্স প্লাস হচ্ছে একাডেমিক কস্ট যেটা হবে সেটা দিয়ে যাতে জাস্ট আমরা হচ্ছে এখানে মানে খুব বেশি যে বিলাসিতা করে চলতে পারবো এরকম না মানে একটা স্ট্যান্ডার্ড একটা লাইফ লিড করা যাবে আর কি কেউ যদি চায় এখানে সেভ করতে সেভ করতে পারে ফ্যামিলিতেও পাঠাতে পারে টাকা পয়সা তো এগুলো হচ্ছে আমাদের তিন ধরনের ফান্ডিং টাইপ যেগুলা যেগুলো হচ্ছে আমাদের অ্যাডমিশনের সাথে রিলেটেড कारोचना এখন আচ্ছা এই যে আমরা তিন ধরনের তিনটা বেসিক ফান্ডিং টাইপ দেখলাম যে ফুলি ফান্ডেড পার্সেল ফান্ডেড একটা হচ্ছে সেলফ ফান্ডেড অবশ্যই আমরা এখানে দেখে বুঝতে পারতেছি যে যেটা ফুলি ফান্ডেড সেটা সবাই পেতে চাইব হ্যাঁ এবং এটা যদি সবাই পেতে চাই অবশ্যই এটার মধ্যে কম্পিটিশনটা বেশি থাকে এটা পেতে হলে আমাদের প্রোফাইলটা ওভাবে তৈরি করতে হবে অন্যগুলোর তুলনায় এখন এই প্রোফাইলটা প্রোফাইল বলতে আসলে কি বুঝায় আমাদের ওভারঅল যে একাডেমিক অ্যাচিভমেন্ট একাডেমিক এবং রিলেটেড যে অ্যাচিভমেন্ট গুলো সেগুলো মিলে হচ্ছে আমাদের প্রোফাইলটা তৈরি হয় এবং সেটার উপর ভিত্তি করে আমাদেরকে কিন্তু জাজ করা হবে যে ছেলেটাকে বা মেয়েটাকে যদি আমি নিই আমার এখানে প্রজেক্টে রিসার্চ প্রজেক্টে তাইলে সে আমাকে আমার এখানে কতটুকু কন্ট্রিবিউট করতে পারবে তো প্রথম কম্পোনেন্টটা হচ্ছে আন্ডার গ্রাজুয়েট সিজিপিএ তারপর হচ্ছে রিসার্চ এবং জব এক্সপিরিয়েন্স এটা অবশ্যই রিলেটেড ফিল্ডে হতে হবে ধরো ধরেন যে আমরা এখানে বায়োলজিক্যাল সায়েন্স এর বা মলিকুলার ব্যাপারগুলো নিয়ে আমরা এখানে লেখাপড়া করে করতে আসতে চাচ্ছি কিন্তু আমি বাংলাদেশে হচ্ছে মার্কেটিং রিলেটেড কোন একটা জব করছি তাহলে সেটা কিন্তু এখানে আমার ওভারঅল প্রোফাইলটা প্রোফাইলটার মধ্যে কোন একটা খুব বেশি একটা ভ্যালু অ্যাড করবে না কিন্তু যদি আমরা যদি কোন একটা রিসার্চ প্রজেক্টে কাজ করি তাচ্ছে যেটা হচ্ছে আমি যে ফিল্ডে আসতে চাচ্ছি সেটার সাথে রিলেটেড रखी इम्लीमेंट करते हैं সেটা মনে করে তারা যে পরীক্ষা ব্যাপারটাকে তারা হায়ার স্টাডির সাথে অ্যাড করেছিল আর কি কিন্তু এখন তারা দেখতে পারতেছে যে অনেক সময় হায়ার যে স্কুল ধারীরা কিন্তু এখানে ভালো সাকসেস করতে পারতেছে না সাকসেসফুল হইতে পারতেছে না বা রিসার্চে ভালো কন্ট্রিবিউট করতে পারতেছে না তো সেই জন্য অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি দেখা যাচ্ছে যে জি আর এটা ওয়েব করে দিচ্ছে এবং খুব নাম করে নাম করা ইউনিভার্সিটিগুলো সবার আগে ওয়েব করে রাখছে কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি এখনও আছে যারা জি আরি চায় এখন প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট ওভারঅল প্রোফাইলটাকে আমি আলাদা করে বলতেছি এই জন্য যে আসলে আমাদের আমাদেরকে যখন জাজ করে তারা অ্যাডমিশন কমিটি বা প্রফেসর যখন আমাদেরকে জাজ করতে যাবে তখন হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের উপরেই তারা হচ্ছে মানে একটা হলিস্টিক এলি তারা জাজ করে যে আমাদের একটা যে কোনো একটা সাইড দুর্বল আছে সেটাকে সেটা যদি আমাদের অন্য একটা সাইড দিয়ে যদি কাবার হয় তাহলে সেটা ব্যালেন্স হয়ে যায় ধরেন যে আমাদের আন্ডার গ্রাজুয়েটে সিজিপিএটা কম তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করব যদি আমাদের রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স অনেক ভালো থাকে অনেকগুলো রিসার্চ ইনভলভ ছিলাম আমরা এরকম যদি হয় আমাদের অনেক পাবলিকেশন আছে তাহলে কিন্তু আন্ডার গ্রাজুয়েট সিজিপিএটা যে খারাপ সেটা কিন্তু 
কভার আপ হয়ে যায় এই জন্য তারা হচ্ছে সব কিছুকে সব সব কম্পোনেন্টকে ওভারঅল দৃষ্টিতে দেখে আলাদা করে আলাদা আলাদা করে প্রত্যেকটার জন্য কোনো মার্কিং নাই এরকম কিন্তু তারা হচ্ছে ওভারঅল ব্যাপারটা তারা চিন্তা করে আর কি যে তার ওভারঅল প্রোফাইলটা কেমন আমাদের এখন ওই যে বললো আমাদের প্রোফাইলটাকে ওভারঅল ভালো করতে হবে যদি একটা সাইড দুর্বল থাকে তাহলে অন্য একটা সাইড দিয়ে সেটাকে কাভার আপ করতে হবে আর হচ্ছে সিজিপিটি দিয়ে প্রফেসর বুঝতে বুঝে কারণ জাস্ট এইটা বুঝে যে তার হচ্ছে সিনসিয়ারিটি একটু কত কতটুকু লেখাপড়ার প্রতি বা তাকে যে কাজটা দেওয়া হচ্ছে সেটার প্রতি সে কতটুকু সিনসিয়ার এটা বুঝে ধীরে ধীরে তারা এটা যা এই জিনিসটা জাজ করে না যে সে রিসার্চ কতটুকু ভালো তার তার কাজে কতটুকু আসবে এই জিনিসটা কিন্তু সে প্রফেসর বা ইউনিভার্সিটি জাজ করতে পারে না সো এটাকে তারা হচ্ছে জাস্ট একটা সিনসিয়ারিটি মেজার করার একটা স্কেল হিসেবে তারা দেখে আমরা তার কাজে কতটুকু আসবো মানে আমার যখন তার রিলেটেড একটা ফিল্ড মানে প্রফেসরের কোন রিলেটেড ফিল্ডে কাজের এক্সপিরিয়েন্স থাকবে তখন অবশ্যই আমি ওই সেই কাজগুলা অন্য আরেকজন যার কাছে যার এক্সপিরিয়েন্স নাই তার থেকে ভালোভাবে আমি কাজগুলো করতে পারবো তাই না তো এটা হচ্ছে প্রফেসররা আমাদেরকে ডিরেক্টলি জাজ করতে পারে এবং হচ্ছে এটা ছাড়াও আমরা যে এসওপি যে স্টেটমেন্ট অফ পার্পাস তারপর ইমেলের মধ্যে বলবো যে হ্যাঁ আমার তো আপনার কাজের মধ্যে অভিজ্ঞতা আছে বা আমার আপনার কাজের প্রতি ইন্টারেস্ট আছে আমি আপনার সাথে কাজ করতে চাই এই যে ইন্টারেস্ট আছে কথাটা বলতেছি এটার আসলে ভিত্তিটা কি ভিত্তিটা হচ্ছে আমাদের ঠিক কথাটাই বলতেছে আর কি যে আসলে তার ইন্টারেস্ট আছে সেটা বুঝে নিতে পারবে আমাদের রিসার্চ বা জবে যখন আমরা ইনভলভ থাকব তখন আমাদেরকে হচ্ছে এই জিনিসগুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে যে আসলে আমাদেরকে কিছু বিষয় শিখে নিতে হবে তখন শিখে নেওয়া উচিত আর কি যে রিসার্চের সাথে রিলেটেড যে স্ট্যাটিস্টিক্স এর কাজগুলো আছে হ্যাঁ বিভিন্ন সফটওয়্যার রেট সফটওয়্যার এর ইউজ এই জিনিসগুলো আমরা শিখতে পারি রিসার্চের মাধ্যমে তারপর হচ্ছে একাডেমিক রাইটিং এর মানে একটা স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে যাওয়া আমাদের একাডেমিক রাইটিং স্কিলটাকে সেটা কিন্তু আমরা রিসার্চ বা রিসার্চের যখন সাথে যখন ইনভলভ থাকি বা আর্টিকেল রাইটিং এগুলো করলে তখন হচ্ছে আমাদের এই সাইডটা ডেভেলপ হয় আর কি তারপরে বিভিন্ন জার্নাল সম্পর্কে আমরা জানতে পারি যে কোন জার্নালটা ভালো কোন জার্নালটা খারাপ তারপরে হচ্ছে জার্নালের বিভিন্ন কিছু আছে যে ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন ইন্ডেক্সিং সিস্টেম কোন সিস্টেমে বা হচ্ছে আই মিন যে একটা জার্নাল ভালো না খারাপ হ্যাঁ একটা জার্নাল পিডিটরি নাকি হচ্ছে একটা ইন্ডেক্সড জার্নাল ভালো একটা জার্নাল এটা আমরা চিনতে শিখব তো এই জিনিসগুলো আসলে শিখে আসতে হবে রিসার্চের থ্রুতে যা আমরা খালি রিসার্চ করলাম কোনো বড় ভাই বা কোনো কারোর সাথে যুক্ত থাকলাম জাস্ট নাম দিলাম এটা থেকে আমরা যখন যে এই বিষয়গুলো শিখতে পারবো যে এখানে যেগুলো কথা উল্লেখ করলাম যে স্ট্যাটিস্টিক সফটওয়্যার তারপরে একাডেমিক রাইটিং তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন জার্নালের যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকে হ্যাঁ এই জিনিসগুলো যখন আমরা শিখে আসতে পারবো তখনই কিন্তু আসলে এই জিনিসটা ভ্যালুয়েট করবে কারণ যখন আমি দেখাবো প্রফেসরকে বা ইউনিভার্সিটিকে যে আমি এই রিসার্চ করছি এই রিসার্চে আমার নাম আছে তখন প্রফেসর ধরে নিবে যে তোমার বা আমাদের হচ্ছে এই জিনিসের সম্পর্কে আইডিয়া আছে কিন্তু যখন যদি প্রফেসর আমাদেরকে নিয়েও নেয় আসার পরে হচ্ছে যখন দেখবে যে আসলে আমি কাজগুলো পারি না এই কাজগুলোর মধ্যে আমার উইকনেস আছে কিন্তু আমার পাবলিকেশন আছে পনেরো বিশটা 
তখন প্রফেসরের এটার ব্যাপারে একটু সন্দেহ তৈরি হবে বা সে অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে আর কি এবং আমাদের সেখানে কষ্ট করতে হবে সেই মুহূর্তে এসে যে প্রফেসর তখন এক্সপেকটেশন থাকবে সে এতগুলো কম্পিটিশন করছে যে যেহেতু সে মানে এই কাজগুলোতে স্কিলড তখন তো আমাদের উপর কাজ দিবে বিভিন্ন সেগুলো রিলেটেড কিন্তু যখন আমরা কাজগুলো করতে পারবো না তখন সেটা থেকে কনফ্লিক্ট তৈরি হতে পারে হ্যাঁ অসন্তুষ্টি তৈরি হতে পারে আর এখানে হায়ার স্টাডির জন্য অন্য নিজের দেশের অন্য দেশে এসে যখন হচ্ছে যে আমাদের প্রধান গার্জিয়ান যে প্রফেসর তার সাথে যখন দ্রুত তৈরি হবে জিনিসটা কিন্তু আসলে ভালো না আর কি এমনিতে আমরা অনেক ভালনারেবল থাকি এখানে আসার পরে কোনো মানে আমাদের উপরে ছাদ বলতে যেটা আমাদের বাবা মা বা যারা থাকে দেশেতে সেটা থাকে না তখন জন্য প্রফেসরের সাথে সম্পর্কটা ভালো রাখা উচিত আসার পরে এবং প্রফেসরের সাথে ভালো রাখা সম্পর্ক ভালো রাখার উপায় হচ্ছে আমাদের কাজগুলো আমরা কাজগুলো ঠিকঠাক মতো দিতে পারতেছি কিনা আর সেই জন্য আমাদের হচ্ছে সেটার এই যে কাজগুলো ঠিকঠাক মতো দিতে পারার জন্য যে ভিত্তিটা সেটা কিন্তু আমরা অনেক আগে থেকে তৈরি করে আসি আর যদি আমরা না পারি তাহলে হচ্ছে আর এইগুলো আমরা উল্লেখ করব না যে অনেক সময় আমরা সিভির মধ্যে লিখি যে আমি হচ্ছে আর তারপর হচ্ছে স্টেটা এই সফটওয়্যার কাজ পারি কিন্তু আসলে কিন্তু পারি না তখন যদি না পারি তখন সেটা দেখা যায় যে প্রফেসরের অসন্তুষ্টি তৈরি করে আর কি দূরত্ব তৈরি হয় সেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে তারপরে হচ্ছে যে ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফেসিয়েন্টি টেস্ট যেগুলো আছে আইএলটিএস টোফেল এই দুইটাই হচ্ছে যে কোনো একটা দেয়া থাকলে হয় ইউএস এর ক্ষেত্রে টোফেলটা চাই আর কি এটা টোফেল অথবা আইলস কিন্তু অন্যান্য দেশগুলোতে আইলস দিয়ে হয় এখন এটা হচ্ছে এগুলো হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফেসিয়েন্টি টেস্ট আর টোফেলের ক্ষেত্রে আমরা অনেকেই জানি যে এটা চারটা সেকশনে ভাগ করা থাকে লিসেনিং রাইটিং রিডিং এন্ড স্পিকিং আর টোফেলের হচ্ছে জিরো থেকে নাইন এর মধ্যে স্কেলটা এখানের মধ্যে আমাদের বেশিরভাগ ইউনিভার্সিটিতে রিকোয়ারমেন্ট সিক্স থাকে থাকে ক্ষেত্রে হচ্ছে জিরো থেকে একশো বিশ এর মধ্যে স্কেলটা আর এটা বেশিরভাগ ইউনিভার্সিটিতে সিক্সটি ফাইভ হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট থাকে যদি আমি নিজে টোফেল দেই নাই এই জন্য টোফেলের সম্পর্কে আইডিয়াটাও অনেক কম আর অনেকে জিজ্ঞেস করে যে আসলে ভাইয়া এম ওয়াই দিয়ে কি আমি অ্যাপ্লাই করতে পারবো কিনা বা আইলস না দিয়ে এম ওয়াই দেওয়া যায় কিনা মানে এই যে আমাদের মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন দিয়ে কি এগানো যায় কিনা তো এটা এক্ষেত্রে আমি বলবো যে আসলে বেশিরভাগ ইউনিভার্সিটি কিন্তু এম ওয়াই অ্যাকসেপ্ট করে না আর কি এটা ইউএস এর ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশগুলো আমি জানি না বেশি ইউএস এ তে আইলস অথবা টোফেল থাকতে হয় আর কি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট বা ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি প্রুফ হিসেবে এরপরে আসলো হচ্ছে জিআরই জিআরই তো আমি বললাম যে অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি এখন হচ্ছে ওয়েব করে দিয়েছে তারা জিআরই চায় না তারপরে হচ্ছে যখন আমরা শুধুমাত্র ইউএস এ কে টার্গেট করে যখন ফিল্ডে নামবো হায়ার স্টাডির জন্য তো তখন আমাদের উচিত হবে যে আসলে যাতে কোনো কিছু যাতে গ্যাপ না থাকে আর কি গ্যাপ বলতে যদি আমাদের জিআরই দেয়া না থাকে তাহলে যেসব ইউনিভার্সিটি জিআরই চাচ্ছে সেই ইউনিভার্সিটি গুলাকে আমি কিন্তু প্রথমে বাদ দিয়ে দিতে হচ্ছে আমার অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস থেকে মানে তাদের ওইসব ইউনিভার্সিটির প্রফেসরকে নক করতে পারতেছি না হ্যাঁ নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রফেসরের কাছে আমরা অ্যাপ্রোচ করতে পারতেছি না আর প্রফেসর ম্যানেজ করার সময় কিন্তু আমাদের যত বেশি অপশন খোলা থাকবে তত আমাদের জন্য ভালো কারণ এই স্টেপটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি মানে হতাশাজনক হইতে পারে যদি আমাদের মানে প্রফেসর যদি ম্যানেজ করতে না পারি আর কি দেখা যাচ্ছে যে কারণ হতাশাজনক হবে কারণ হচ্ছে হওয়ার কারণটা হচ্ছে আমরা আমাদের 
रिलेटेड फिल्डे आमी जे कास्ट आ कुर्सी हैं, शे एक तो मैं एक्जेक्टली शे फिल्डे कौन प्रोफेसर कास्ट करते से, बाह होते हैं आमर जे प्रोफाइल, शे प्रोफाइले शे प्रोफाइले एक टेस्टुडेंट के कौन प्रोफेसर खुशते से, ये जिनिस टा मैच करा टा पूरा टा एक लाखेर बेपर, जामे वो प्रोफेसर के उसमें ये इ हाँ अकॉन्ट शेप था क्ले अकॉन्ट शेप कौन यूनिवर्सिटी ये अनेक गुले फैक्टर है दुपट डिपेंड करे हमारे प्रोफेसर टा मैनेज हर पिछोने आके अकॉन्ट जो दे अमाउंट टा हुए था के जे आ शेप प्रोफेसर टा हमारे टे यूनिवर्सिटी जे यूनिवर्सिटी ते जे रिक्वायरमेंट आसे जे टा जे रिचारा तारे स्ट्रेंथ नहीं ना � तो शेष जो नौ बोल बोले ऑप्शन टेक ना हमें बंद हो रख बो। तो जो दी यूएस से टारगेट था के ताहिले हमारे मन है जे जेल टेट दिए रखा भालू आर के और जेल ये इटा होता है जेल परीक्षा दिए प्रोफेसर बाय यूनिवर्सिटी जे जिन्स वाला जांच करे ये टा होता है एनालिटिकल स्किल हमरा मैथमेटिक्स को तो टू आर होते हैं हमारे क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी क्या बोलूं जे लॉजिकली हम लोग को तो एक थिंकिंग थिंक करते पारी ए जिनिस्टर एबिलिटी टा होते हैं जीआरई परीक्षा जांच करा है तो इधर मुद्दे होते हैं तीन टा सेक्शन होते हैं एक टा होते हैं एनालिटिकल राइटिंग जेकने होते हैं हमारे राइटिंग स्किल � तार पर होते बार बार रीजनिंग पोषण आते हैं जिकने मध्य इंग्लिश इंग जेट हम लोग बोले यार कि इंग्लिश बा इंग्लिश सेक्शन टा अमादे चेक करा है हमने इंग्लिश इस इल्ड को तो टुक शेटा जिकने जांच करा है एवं आर एक तो होते क्वांटिटी क्वांटिटेटिव रीजनिंग जेटा मैथमेटिकल पोषण टा जांच करे हमाद एक तो होता है एनालाइज़न इश्यू टास्क और एक तो होता है एनालाइज़न आर्गुमेंट टास्क अब हम प्रत्येक टास्क जो ना चीज़ में इट करें शो में था के ये तो होता है जीआरए परीक्षा शुरू थे ये एनालिटिकल राइटिंग दे शुरू है तार पर होता है वार्पल रीज़निंग सेक्शन जेकर मोड़ दे टोटल आने स्कोर्ड पोषण था के बा रिसर्च पोषण बोला जाते पर शेट के शेटा होते हैं शेटर ते कोनो मार्क था के ना आर शेही सेक्शन टा और भार बालो होते पर तो वो क्वांटिटेटिव होते पर ऐडा होते हैं लागे तो कुछ डिपेंड पर यार कि जब जो हम लोग परीक्षण मोड़ते देखेंगे वो हमारे होते हैं तीन टा भार बाल सेक्शन दी से � सेक्शन चिलो, तीन टक क्वांटिटेटिव सेक्शन चिलो, तो अपन आमलोग बुझने तो बाल लाम जाए, आमदर एक टक ना एक्स्ट्रा जितने दिसे, शेटा होते क्वांटिटेटिव सेक्शन चिल, अब अंग शेगुले किन तबर सीरियली आशन आजे, प्रथम दुई टक होते मार्क थक बे, लास्ट एर जे क्वांटिटेटिव सेक्शन टक थक बे, शेटा मार्क थक भारवाल रीजनिंग के मध्य हम इसलिए एक ही साथ के ये देखते पाते सी ना अच्छा ये ये सेक्शन टा शेष कोरे तार पर होता है हमें क्वेश्चन टेन हुआ आगे जे के वर्जन हाथों से आ आठ होते हैं आ हम देख लाम जो एनालिटिकल राइटिंग सेक्शन के मध्य होते हैं दूसरा प्रश्न था कि प्रतिटेट जो नो त्रिश मिनट त्रिश मिनट करे शायद मिनट आर भार बाल रीजनिंग सेक्शन में मध्य बीस टक क्वेश्चन था के बीस टक क्वेश्चन जो नो त्रिश मिनट समय था के मैंने प्रति सेक्शन में अब आर क्वांटिटेटिव रीजनिंग है वो एक उम्म बीस टक क्वेश्चन था के आर क्वांटिटेटिव सेक्शन में प्रति सेक्शन जो नो पांच शेर जो दे आम्रा बोली एक है ना होते हैं एक्स्ट्रा शॉट तो आम्रा जाने जो तीन शॉट चुल्ली शे होते हैं परीक्षा में जेरी परीक्षा होते हैं तीन शॉट चुल्ली शे परीक्षा है एक्स्ट्रा शॉट तो होते हैं भार बाल और एक्स्ट्रा शॉट तो होते हैं क्वांटिटेटिव 
আর এটার বাইরে আবার ছয় মার্কের হচ্ছে যে অ্যানালাইটিক্যাল রাইটিং যেটা আমরা দেখলাম প্রথম সেকশন সেটা হচ্ছে ছয় মার্কে এখন মানুষ বা সবাই যখন যে স্কোরটার কথা বলে যে এরিতে আমি হতে পাইছি সেটা হচ্ছে তাদের ভারবাল আর কোয়ান্টিটেটিভ সেকশনের যোগফল যেটা এই তিনশো চল্লিশে কত পাইছে সেটা বল আর সিক্স যে মার্কটা সেটা হচ্ছে আলাদা থাকে এটা কি এটা অ্যানালাইটিক্যাল রাইটিংয়ের মার্ক এখন প্রতিটার জন্য তো একশো সত্তর করে থাকে একশো সত্তরটা বা একশো ত্রিশ থেকে একশো সত্তরের মধ্যে মার্কিং স্কেলটা তার মানে আমি যদি ভার্বাল সেকশনের মধ্যে কোনো প্রশ্ন নাও পারি তাহলে কিন্তু আমি একশো ত্রিশ পাবো হ্যাঁ আবার কোয়ান্টিটিভের ক্ষেত্রে একই যে আমি যদি কোয়ান্টিটিভে কোনো কোয়েশন আনসার নাও করতে পারি তাহলে হচ্ছে আমি একশো ত্রিশ পাবো তার মানে দুশো ষাট থেকে হচ্ছে পরীক্ষার মার্কিং শুরু দুশো ষাট পাওয়া মানে হচ্ছে জিরো পাওয়া আর প্রতিটা ভার্বাল সেকশনের প্রতিটা কোয়েশ্চেনের জন্য এক মার্ক করে থাকে আর কোয়ান্টিটিভের ক্ষেত্রেও একই প্রতিটার জন্য এক মার্ক করে থাকে আর কি আচ্ছা আচ্ছা এখন হচ্ছে যে কার কোয়েশ্চেন ছিল একটু বললে ভালো হয় কে একজন হ্যান্ড রাইস করছিল মনে হয় পাল্টাইছে <laughs> বাদ <laughs> দিয়ে <laughs> 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 ও তার মানে হচ্ছে তাহলে যে পরিবর্তনটা আসছে যে এক্সপেরিমেন্টাল সেকশনটা খালি বাদ দিছে তার মানে চারটা সেকশনের পরীক্ষা হয় আর কি তাই না দুইটা দুইটা করে ও একজন বলছে সেপ্টেম্বর থেকে চেঞ্জ হবে এখনো হয়নি আচ্ছা थैंक यू আচ্ছা আর জিআরই আইএলটিএস নিয়ে কারো কোনো क्वेश्चन আছে আমার জিআরই আইএলটিএস নিয়ে क्वेश्चन না আমার তুমি যে কোনো সেক্ষেত্রে তাদের হচ্ছে অপশনটা কমে যায় আর কি যে আমি যেটা বললাম যে অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি আছে বেশিরভাগ ইউনিভার্সিটি হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে থ্রি এর উপর থাকতে হয় আর কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি আছে যাদের পরে যে ব্যাপারটা যে অনেকের থাকে এই জিনিসটা মানে আমাদের অনেক যদি ভালো না থাকে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরোর উপর না থাকলে যে আমরা মন খারাপ করে বসে থাকবো বা যে অ্যাপ্লাই করতে পারবো না এই জিনিসটা না আর কি তাদের মিনিমাম রিকোয়ারমেন্টটা মিট আপ করতে পারলেই হচ্ছে আমাদের এই চিন্তাটা থেকে বাইরে থাকতে পারে যে আমরা সিজিপি নিয়ে খুব একটা চিন্তা করতে হবে না আর কি এখন এখন এই যে সিজিপি এ তারপর জিআরই এবং আইএলটিএস এস ফোর এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি পরেও কথা বলবো এখন যেহেতু কথা আসছে একটু সংক্ষেপে একটু বলে রাখি মানে এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে এই তিনটা জিনিস হচ্ছে তাদের যে মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট একটু মিট আপ করতে পারলেই হয় আর কি মিট আপ করতে পারলেই হচ্ছে 
আমি অ্যাডমিশন বা অ্যাডমিশন পাওয়ার জন্য যোগ্যতা রাখি সেটা বলা যায় কিন্তু এখন অ্যাডমিশন পাওয়ার পর হচ্ছে আমাকে তো ফান্ডিংও পেতে হবে তো সেখানে এখন প্রফেসরের কাছে কয়জন স্টুডেন্ট অ্যাপ্লাই করছে তাদের রিসার্চ ব্যাকগ্রাউন্ড কেমন হ্যাঁ তারপর হচ্ছে তাদের এই যে তিনটা জিআরই আইএলটিএস তারপর হচ্ছে একাডেমিক রেজাল্ট কেমন সেগুলো একটা ফ্যাক্ট এখন যদি তাদের রেজাল্ট বা রিসার্চ ব্যাকগ্রাউন্ড হ্যাঁ সবকিছু যদি আমার চেয়ে ভালো হয় তাহলে অবশ্যই তারা আগায় যাবে এখন আমার যদি কম থাকে তাহলে আমি পিছিয়ে যাবো আবার হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে তাদের এই তিনটা ব্যাপার অনেক ভালো কিন্তু রিসার্চে কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই কিন্তু আমার দেখা যাচ্ছে যে অনেক রিসার্চ আছে অনেক এক্সপিরিয়েন্স আছে তখন কিন্তু প্রফেসর আমাকে আমাকেই সিলেক্ট করবে কারণ তার হচ্ছে কাজের মানুষ দরকার যে তার কাজে হেল্প করতে পারেন আমার মতো একটু নাট বলটু যারা রিসার্চে কাজ করতে চাচ্ছি বাট আসলে শুরুটা করব কিভাবে কারণ যেহেতু সিজিপি এর একটা ব্যাকলগ আছে তো ওইটাকে কভার আপ করার জন্য তো মানে রিসার্চ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো আমি মানে কই থেকে শুরু করব কিভাবে শুরু করব যে কোনো মানে কোনো কমপ্লিট কোনো গাইডলাইন কোথাও পাচ্ছি না বা কোনো রিসোর্সের টিম পাচ্ছি না আছে ইউটিউবে বাট নল পল 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 মানে আমি কমপ্লিট কিনে কিছু পাচ্ছি না ইন্টার্নশিপ আমরা দিয়ে থাকি তো আপনি পার্সোনালি আমাদেরকে হচ্ছে ইনবক্সে টেক্সট দিতে পারেন বা আমি আপনাকে মেল করেছি সেই মেলেও রিপ্লাই দিতে পারেন সেই হিসেবে আমরা পরবর্তীতে আপনার সাথে যোগাযোগ করব বা রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব আপনারা যা দেওয়া প্রশ্ন করছেন আমরা সেশন শেষে একটা কোয়েশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সারের পর্ব থাকবে তখন আপনার কোয়েশ্চেন করতে পারবেন সরাসরি আর এখন যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে চ্যাট বক্সে দেবেন আমরা সেশনটা এগিয়ে নিয়ে যাই ঠিক আছে হ্যাঁ আপনি কন্টিনিউ করেন হ্যাঁ আচ্ছা তাইলে আমরা হচ্ছে দেখলাম যে আসলে আসবে যেটা হচ্ছে যেটা প্যাটার্নটা আমরা বাংলাদেশে যেরকম বিভিন্ন জবের জন্য অ্যাপ্লাই করতে যেরকম প্যাটার্নের সিভি তৈরি করি সেখান থেকে কিছুটা ভিন্ন আমেরিকাতে হাই স্টাডির জন্য যেটা আমরা অ্যাপ্লাই করি বা হাই স্টাডিতে হাই স্টাডির জন্য আমরা যে সিভি তৈরি করি সেটা একটু ভিন্ন আর কি যেগুলো কাজের জিনিস সেগুলো রাখলেই হয় এখানে যে ছবি দেওয়া বা এইসব ব্যাপারগুলো এখানে প্রয়োজন নাই আর কি আমি দেখাবো কিরকম একটা সিভির স্ট্রাকচার কেমন হয় আমারটা দেখাবো দেখানোর চেষ্টা করবো আর কি আচ্ছা তারপর হচ্ছে আমাদের সিভিটাকে দুই পেজের মধ্যে রাখার চেষ্টা করতে হবে কারণ যেহেতু আমরা যখন প্রফেসরকে ইমেল করি ইমেল করার সময় আমাদেরকে সিভিটার সাথে দিয়ে দিতে হয় এখন প্রফেসর কিন্তু ওই সময় হাজার হাজার ইমেল পায় অনেকগুলো স্টুডেন্ট তাদেরকে ইমেল করে তো তখন আমাদের যাতে তারা হচ্ছে চোখ গুলে গেলে যাতে বুঝতে পারে যে আমার ক্যাপিবিলিটিটা কি এখন অনেক কিছু যদি আমি এখানে অ্যাড করতে যাই যেগুলো হচ্ছে তার রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স বা আমার এই এই কাজের সাথে রিলেটেড না সেগুলো যদি আমি অ্যাড করতে যাই অবশ্যই সেগুলো অনেক কষ্ট করে আমরা গেইন করছি এই জিনিসগুলো সেই জন্য আমরা দেখতে চাওয়াটা স্বাভাবিক কিন্তু সেগুলো যখন আমি অ্যাড করতে যাব তখন প্রফেসর কিন্তু তার কাজের জিনিসটা খুঁজে পেতে সময় লাগবে তো আমাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে প্রফেসর খুব ইজিলি বুঝতে পারে যে আমাকে সে কেন নিতে নেওয়া প্রয়োজন আমাকে সেই জন্য তার কাজের জিনিস যেগুলো সেগুলো আমি এখানে রাখার চেষ্টা করবো আমার সিভিতে তারপর হচ্ছে আমরা যে কথাগুলো এখানে সিভির মধ্যে যে ক্যাপাবিলিটির গুলা কথা বলবো আমরা যে আমি এটা পারি আমি আর পারি আমি হচ্ছে স্টেটা পারি তো এই জিনিসগুলোর যাতে হচ্ছে আহ প্রুফ থাকে আর কি যে এটা ইউজ করে আমি একটা রিসার্চ পেপার করছি এরকম হইতে পারে অথবা হচ্ছে আর এর উপর আমি একটা ওয়ার্কশপ করছিলাম বা একটা ট্রেনিং করছিলাম এটা একটা সার্টিফিকেট হইতে পারে এই জিনিসগুলো যদি সবসময় চায় না 
কিন্তু রাখা উচিত আর কি যদি চাই তখন হচ্ছে যাতে আমাদেরকে বিব্রত হতে না হয় আচ্ছা আমি এখন একটা আমার সিভিটা দেখাই যে সিভির কথা আসছে এখানে দেখা যাচ্ছে কি স্ক্রিন আচ্ছা এখানে দেখেন যে আমাদের দেশে যেরকম হচ্ছে আমরা ছবি দেই হ্যাঁ ওরকম ছবি টবি দিয়ে হচ্ছে ওভাবে স্ট্রাকচারেট করা না আর কি এই সিভি গুলা আর এখানে জাস্ট আমরা হচ্ছে আমাদের একাডেমিক ক্রেডেন্সিয়াল তারপর হচ্ছে রিসার্চ রিলেটেড জিনিসগুলা তারপর হচ্ছে আমাদের যে স্ট্যান্ডার্ডাইজ যে টেস্ট স্কোর গুলা হ্যাঁ সেগুলো আমরা এখানে রাখবো তারপর ওভারঅল ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের রিলেটেড যে ব্যাপার গুলা তারা আমাদের প্রফেসরের কাজে আসবে বা আমাদের রিসার্চের সাথে রিলেটেড সেই জিনিসগুলো আমাদের এখানে রাখতে হবে তারপরে সাথে সাথে কিছু আমরা হচ্ছে যদি দেখি যে আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ জায়গা আছে তাইলে হচ্ছে আমাদের আশপাশের যে প্রয়োজন মানে কম ইম্পর্টেন্ট লেস ইম্পর্টেন্ট যে ব্যাপার গুলো আছে সেগুলো আমরা এখানে ইনভলভ করাতে পারি আর কি স্টেটমেন্ট অফ পারপাস যেটা হচ্ছে আমাদের আসলে এটা তো আমাদের সময় দিয়ে লেখা উচিত আর কি একটু সময় দিয়ে দেখা হচ্ছে যে এটা অনেকে এক মাসের মধ্যে সময় দিয়ে লিখতে বলে যে প্রত্যেকটা বিষয় যে আমি যে ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছি স্টেটমেন্ট অফ পারপাস এর মধ্যে তো আমরা অবশ্যই এই কাজটা করে থাকি যে আমাকে কেন ওই আমি কেন ওই পজিশনটার জন্য ফিট বা ওই জায়গায় স্টুডেন্ট হিসেবে কেন আমি ফিট ওই ডিপার্টমেন্টে কেন আমি স্টুডেন্ট হিসেবে ফিট সেই জিনিসগুলো আমরা প্রুভ করি বা এক্সপ্লেন করি আমাদের এস ওপির মধ্যে তো এখন প্রত্যেকটা জিনিস হচ্ছে লজিক্যালি লিঙ্কড যাতে থাকে আর কি যে আমি কেন ইন্টারেস্টেড আপনার ইন্টারেস্ট থাকার পিছনে তো অবশ্যই আমার একটা প্রুফ থাকতে হবে যে আমি এটার প্রতি ইন্টারেস্টেড বা এই এই ডিপার্টমেন্ট আমি মাস্টার্স করতে বা পিএইচডি করতে ইন্টারেস্টেড এখন সেটার প্রুফ হিসেবে কি থাকতে পারে যে এই রিলেটেড এই ডিপার্টমেন্টে যে পড়ালেখাগুলো হয় সেগুলোর সম্পর্কে আমার এক্সপিরিয়েন্সটা আছে বিভিন্ন রিসার্চ প্রজেক্টের সাথে ইনভলভ ছিলাম হ্যাঁ বা ইন্টার্ন করছি আমরা বা হচ্ছে এরকম একটা প্রজেক্টের কাজের মধ্যে আমি হেল্প করছিলাম সবগুলোর মধ্যে আমাদের অবশ্যই কোন ধরনের যে টাইপ বা গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক করা যাবে না এগুলা করলে তখন প্রফেসর বা ইউনিভার্সিটির যে অ্যাডমিশন অথরিটি তারা বুঝে নেবে যে আমি সার্কুলার যেগুলো হয়ে থাকে যে বিভিন্ন ওয়েবসাইট এর মধ্যে অনেক সময় সার্কুলার দেওয়া থাকে যে স্টুডেন্ট নিবে এম এস স্টুডেন্ট নিবে যে এখানে আমাদের चाहमेल कर
अवश्य তাদের সাথে ভালো সম্পর্ক থাকতে হবে যেহেতু সে ভালো কথা যদি লিখতে হয় তাকে আমার সাথে ভালো সম্পর্ক তো অবশ্যই থাকতে হবে তারপর হচ্ছে ওই সব প্রফেসরদের কাছ থেকে বা আমার ডিপার্টমেন্টে যে আমি যার আন্ডারে হচ্ছে মাস্টার্স বা মাস্টার্স করলাম বাংলাদেশে বা রিসার্চ প্রজেক্ট করলাম তার কাছ থেকে এটার জন্য আমাদের ভালো সম্পর্ক রাখতে হবে অনেক সময় তারা কিন্তু বলতে পারেন বা তাদের পরিচিত অনেকজন থাকতে পারে অনেক প্রফেসর থাকতে পারে ইউএসএ বা কানাডার মধ্যে তাদের ইউনিভার্সিটির প্রফেসর प्रत्येकता डिपार्टमेंटेमेंट जिज्ञेस करते चीने की डिपार्टमेंट आचार्क रखा तरफ इनफरमेशन जैसे डायटर समय जिसमें मनोजुगी 
ভ্যালু ক্রিয়েট করেন তো আর হচ্ছে আমরা যখন বাংলাদেশে থেকে বাংলাদেশের প্রফেসরদের কাছ থেকে রিকমেন্ডেশন লেটার লিখতে যাই নিতে যাই তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয় কি আমাদেরকে নিয়ে যেতে হয় আর কি লিখে আমি জানি না সব ইউনিভার্সিটি থেকে একই কিনা মানে আমি অনেকের কাছে এই শুনছি অন্য ইউনিভার্সিটিরও তারা হচ্ছে নিজের স্টুডেন্টরা নিয়ে যায় টিচাররা পরে কিছু কারেকশন দিয়ে তারপর হচ্ছে সিগনেচার দিয়ে দেন সেটা হলো আমাদের জন্য আরো সবচেয়ে বেশি ভালো হয় আর কি যদি সেই সুযোগটা দেন প্রফেসর তখন আমরা হচ্ছে আমাদের নিজেদের স্টোরি গুলো এখানে লিখতে পারে ওই প্রফেসরের সাথে কিভাবে আমরা হচ্ছে মানে কিভাবে ইউনিক করা যায় সেই কাজটা আমরা নিজেরা করতে পারি আমার যার কাছ থেকে রিকমেন্ডেশন লেটার নিব তার পরিবর্তে কাজটা আমরা নিজেরা করলাম সেটা করতে পারলে আরো বেশি ভালো কারণ আমরা নিজেরা আরো বেশি ভালো করে জানি যে কোনটার কারণে আমি ওই প্রফেসরের কাছে ইউনিক হইতে পারি আর হচ্ছে এই যে আমাদের টোটাল যে কম্পোনেন্ট গুলোর কথা বললাম সবগুলাকে হচ্ছে ওভারঅল তারা জাজ করে যেটা বলছি যার হচ্ছে একটা সাইড আমাদের দুর্বল থাকলে একটা সাইড দিয়ে আর একটা সাইড সেটাকে কাভার আপ করে আর আমি এখানে অনেকগুলো বাংলাদেশের স্টুডেন্টের জন্য অনেকগুলো প্ল্যাটফর্ম থাকতে পারে আমি বলতে পারি না কিন্তু আমার ক্ষেত্রে খুব মানে খুব কাজে দিছিল যে দুইটা সোর্স একটা হচ্ছে নেক্সটপ আর একটা হচ্ছে সাবাস ফাঁকিবাজার ইউটিউব চ্যানেলটা তো আপনারা এটা মনে রেখে দিতে পারেন বা লিখে রাখতে পারেন যে নেক্সটপের ফেসবুক একটা গ্রুপ আছে খুবই অ্যাক্টিভ এটা এবং ইউএসএতে যে এক্সিস্টিং যে স্টুডেন্টরা আছে পিএইচডি মাস্টার্স করতেছে এবং অনেক প্রফেসররাও কিন্তু এখানে আছে যারা ওই ওরকম একটা গ্রুপের থ্রুতে বাংলাদেশ থেকে আমেরিকাতে আসছে এখন আমেরিকাতে টিচার এবং হচ্ছে এখন আমেরিকার স্টুডেন্টদেরকে তারা মোটিভেট করতেছে মানে বাংলাদেশের স্টুডেন্টদেরকে মোটিভেট করতেছে আমেরিকাতে আসার জন্য বা কি কি প্রসেস হ্যাঁ একাডেমিক একটা ইউনিভার্সিটির ভিতরে কি চলে একটা স্টুডেন্টকে বাছাই করার ক্ষেত্রে ওই সব ইনফরমেশন পর্যন্ত আমরা হচ্ছে এই গ্রুপ থেকে পেতে পারি আর কি মানে ওইখানে অনেক ইউনিভার্সিটির টিচাররাও আছেন তো এটাতে আপনারা যুক্ত থাকতে পারেন আর কানাডার ক্ষেত্রে এরকম একটা গ্রুপ আছে কিন্তু আমার কাছে সেটা খুব একটা অ্যাক্টিভ মনে হয় নাই যেটা হচ্ছে প্রসপেক্টিভ স্টুডেন্টস বাংলাদেশি কানাডিয়ান বাংলাদেশে প্রসপেক্টিভ স্টুডেন্টস এরকম টাইপের একটা নাম কিন্তু আমার কাছে এই গ্রুপটা খুবই অ্যাক্টিভ মনে হয়েছে আপনারা এটার সাথে যুক্ত থাকতে পারেন আর এদের যে ওয়েবসাইটটা আছে এখানে পুরো প্রসেসটা ইউএস এর যে একদম শুরু থেকে ইউএস এর হায়ার স্টাডি জার্নি একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমেরিকায় পৌঁছানোর পর্যন্ত পৌঁছানোর পরে কি কি করতে হবে ওইগুলো নিয়ে পর্যন্ত আপনারা ইনফরমেশন পাবেন আর কি এই গ্রুপ থেকেও পাবেন আবার ওদের যে ওয়েবসাইট আছে ওইখানে খুব গুছানো ভাবে দেয়া আছে ব্যাপারগুলো ওইখান থেকে আমরা আইডিয়া নিতে পারি আর সাবাস ফাঁকিবাজ নামে একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে যেটা হচ্ছে এই যে প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের কথা বললাম যে এসওপি কিভাবে লিখতে হয় অ্যালো আর কিভাবে লিখতে হয় তারপর হচ্ছে প্রফেসর ইমেইলিং কিভাবে লিখ করতে হয় প্রফেসরকে যে আমরা ইমেল করবো ইমেল ফর্মেটটা কেমন হবে হ্যাঁ এইসব জিনিস নিয়ে একদম খুব ডিটেলে খুব সুন্দরভাবে ওরা ওদের এখানে ফর্মেটও দেয়া আছে ওটাও ফলো করে আমরা মানে আমি যেটা করছিলাম আমি সে তাদের ফর্মেটটা ফলো করে লিখছিলাম এবং ওখানে বুঝাই বুঝাই দিছিল আর কি কোন ফর্মেট ওই ফর্মেটের কোন পোর্শনটা কিভাবে লিখতে হবে তো ওখান থেকে আপনারা হেল্প নিতে পারেন আর কি এই দুইটা এই তিনটা সোর্স খুবই ইফেক্টিভ আমার কাছে মনে হয়েছে सेप्टेम्बर मासू है স্টুডেন্ট সবচেয়ে বেশি নেয় বা হচ্ছে বিভিন্ন রিসার্চ প্রজেক্টের প্রজেক্টগুলা শুরু হয় হচ্ছে ওই সেমিস্টার থেকে তাই আহ এই জন্য হচ্ছে আমাদের যেহেতু যেহেতু ওই ওই টাইমটাতে হচ্ছে রাখি আমরা সবাই 
কিন্তু ফল সেমিস্টার যদি কোনো ভাবে আমরা মিস করে যাই তারপরও আমাদের হতাশ হওয়ার কিছু থাকে কিছু থাকবে না বা হতাশ হওয়ার কিছু নাই অন্য সেমিস্টার গুলোতে আমাদের উচিত যে হচ্ছে প্রফেসরদের কি ইমেইল করা আর দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় ধরেন যে 2023 এর যে ফল সেমিস্টার সেখানের মধ্যে প্রফেসর স্টুডেন্ট নিতে চাইছিলেন কিন্তু তার ব্যস্ততার কারণে বা হচ্ছে কোনো কারণে সে উনি তার মনমতো স্টুডেন্ট পান নাই তো সেই ক্ষেত্রে সেটা হয় কি তার পরের যে সামার সেমিস্টার সেখানের মধ্যে তিন স্টুডেন্ট নেন তো এভাবে এই জন্য এই জন্য মানে কোন সেমিস্টারে যে স্টুডেন্ট নেবেন না এটা ভাবার কোনো কারণ নেই আর কি আমরা বছরের যে কোনো সময় প্রফেসরদেরকে মেইল করতে পারি এবং আমরা দরকার হয় যে তাকে সেমিস্টারের কথা উল্লেখ করলাম না যে ফিউচার ইন ফিউচারে সে কোনো স্টুডেন্ট নেবে কিনা সেটা আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি এখন এই যে পুরা প্রসেসটার যে টাইম ফ্রেম সেটা যদি আমি বলতে যাই পুরা হায়ার স্টাডির জার্নির যে প্রসেসটা সেটা টাইম ফ্রেম যদি আমি বলতে যাই তাইলে আমি যদি দুই হাজার চব্বিশের ফল যদি আমি টার্গেট করি যে আমি যদি চাই যে আমি দুই হাজার চব্বিশ সালের ফলে সেশনে বা সেপ্টেম্বর সেশনে যেতে চাই তখন আমাকে কিন্তু প্রফেসর ইমেইলিং এর কাজটা শুরু করতে হবে দুই হাজার তেইশ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ঠিক আছে এখন দুই হাজার তেইশ এর সেপ্টেম্বর মাস থেকে যদি আমি প্রফেসর ইমেইলিং করে শুরু করতে চাই তাহলে প্রফেসর ইমেইল করার আগে যে আমার কম্পোনেন্ট গুলোর কথা বললাম যে এসওপি এল ও তারপরে জিআরই আই এল টি স্কোর হ্যাঁ রিসার্চ পাবলিকেশন যা কিছু হোক না কেন সব কিছুই আমার মানে আমি যা যেগুলো দেখাই আমি ইউসেতে যেতে চাই সেই জিনিসগুলো দুই হাজার তেইশ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমার হাতে থাকতে হবে এই জন্য আমার খুব ভাবে টাইম ফ্রেমটা সাজাতে হবে আর কি যে যাতে আমার সেপ্টেম্বর মাসে দুই হাজার তেইশে সেপ্টেম্বর মাসে যাতে আমার হাতে সব কিছু থাকে যে যাতে আমি সেপ্টেম্বর মাস থেকে প্রফেসরদের ইমেল করা শুরু করতে পারি এবং সেটা হচ্ছে দুই হাজার চব্বিশ সালের সেপ্টেম্বর মাসের জন্য ঠিক আছে এখন এই যে দুই হাজার তেইশের সেপ্টেম্বর মাসে আমি হচ্ছে ই করবো প্রফেসর ইমেলিং করা শুরু করব তো সেখান থেকে আমি হচ্ছে পিছনের দিকে কাউন্ট করে যেতে পারি যে কোনটার জন্য কত মাস সময় দিতে হবে বা কত আগে কোনটার প্রিপারেশন নিতে হবে সেটা যদি আমি চিন্তা করি তাহলে আমার হচ্ছে জিআরই পরীক্ষার জন্য তিন থেকে চার মাস সময় দিলে এরা তো তিন থেকে চার মাস সময় হাতে রেখে আমি হচ্ছে জিআরইটা দিয়ে দিলাম তারও আগে যদি আমি যদি জিআরির আগে যদি আইএলটিএস দিতে চাই তো আইএলটিএস এর জন্য এক মাস সময় এনা তো এক মাস থেকে দুই মাস তাহলে হচ্ছে তারও আরো দুই মাস আগে থেকে আমি আইএলটিএস প্রিপারেশন শুরু করলাম আমার পরামর্শ থাকবে হচ্ছে আগে জিআরইটি দিয়ে তারপর আইএলটিএস দিলে কিছুটা ভালো হয় আরকি কারণ জিআরই পরীক্ষায় যে আমাদের রিডিং এর স্কিলটা বাড়ে মানে অনেক 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 মানে বিশাল অ্যামাউন্ট অফ আমাদেরকে রিডিং প্র্যাকটিস করানো হয় মানে করতে হয় রিডিং টা প্র্যাকটিস করতে হয় জিআরই প্রিপারেশনের সময় তো সেটা করলে মানে আইএলটিএস এর রিডিং এর মধ্যে এমনিতে একটা ভালো স্কোর চলে আসে তো এইটা একটা টাইম ফ্রেম এর ব্যাপারে কথা আর এখন আচ্ছা আর গবেষণার ব্যাপারে হচ্ছে একজন জিজ্ঞেস করছিল যে কিভাবে হচ্ছে গবেষণার কাজ শুরু করবে তো সেটা গবেষণার হাতে করে যে গ্রুপটা আছে সেই গ্রুপের মধ্যে একটা হচ্ছে गवेषणा शुरू कर जानतेसनल करते पार्सनलि गाइड कर लो होते समय
একজন প্রশ্ন করেছেন যে ফান্ডিং এর জন্য পেপার পাবলিকেশন কতটা ইম্পর্টেন্ট ফান্ডিং কি পুরোটাই পাবলিকেশনের উপর ডিপেন্ড করে কিনা আমি মনে হয় যে এটা আনসারটা ইনডাইরেক্টলি দিছি ডাইরেক্টলি যদি আমি বলতে যাই তাহলে হচ্ছে আমাদের ওভারঅল প্রোফাইলটাকে তারা জাজ করে যে আমার যদি হচ্ছে পাবলিকেশন না থাকে তাহলে হয়তো আমার ডিআরএ স্কোর বা এলটি স্কোরগুলো অনেক ভালো দেখাতে হবে মানে আমার কোন না কোন দিক থেকে আমার ক্যাপাবিলিটি তাকে শো করতে হবে আর কি তবে সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে আমি যে বলছিলাম আমার ক্ষেত্রে যেটা ঘটছে যে মানে পাবলিকেশন বা হচ্ছে রিসার্চের সাথে ইনভলভমেন্টটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ইফেক্টিভ ছিল আর কি আমার ক্ষেত্রে কারণ তারা প্রফেসররা ডিরেক্টলি এখানে জাজ করতে পারে যে ছেলেটা আসলে রিসার্চ কতটুকু বুঝে এবং তাকে দিয়ে আমি কতটুকু কাজ করাতে পারবো সেই জন্য হচ্ছে আমাদের চেষ্টা করা উচিত রিসার্চ পাবলিকেশন রাখা বা রিসার্চের সাথে ইনভলভ থাকা যতটুকু সম্ভব মানে যত বেশি পারি তত এবং প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টই যত বেশি ভালো করবো আমাদের পসিবিলিটি তত তত বাড়বে এবং কোনোটাতে যদি খারাপ করি তাইলে হচ্ছে একদম হতাশ হওয়ার কিছু নাই যদি একইভাবে রিসার্চে যদি আমার রিসার্চ পাবলিকেশন না থাকে তাহলে যে আমার হচ্ছে স্কলারশিপ হবে না হ্যাঁ ফান্ডিং পাবো না এটা বলা যাবে না তো এই জন্য মানে সবগুলোরই গুরুত্ব আছে আবার কোনোটাই হচ্ছে একটা দিয়ে সব কিছু না আর কি আরেকজন প্রশ্ন করেছেন যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডারের কলেজ শিক্ষক বা ডিপার্টমেন্টের প্রধানের দাও রিকমেন্ডেশন লেটার অ্যাকসেপ্ট করবে কেন অবশ্যই সবকিছু সবারই রিকমেন্ডেশন লেটার অ্যাকসেপ্ট করবে ও আরেকটা রিকমেন্ডেশন লেটার নিয়ে আরেকটা কথা বলা উচিত ছিল আমার সেটা হচ্ছে মানে যার কাছ থেকে আমি রিকমেন্ডেশন লেটার নিচ্ছি তিনি আমার সাথে যাতে আমার সাথে জড়িত একজন মানুষ যাতে হন আর কি ধরেন যে আমি যদি এখন প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে রিকমেন্ডেশন লেটার আনি তাহলে অবশ্যই প্রধানমন্ত্রী মানুষটা অনেক একটা গুরুত্বপূর্ণ মানুষ কিন্তু সেটা কিন্তু এখানে খুব বেশি একটা ভ্যালু অ্যাড করবে না আমার প্রোফাইল কে আপলিফ্ট করার জন্য ঠিক আছে আমাকে সেই জায়গায় যদি আমি আমার মাস্টার্সের যে সুপারভাইজার ছিলেন তিনি যদি আমার রিকমেন্ডেশন লেটার দেন সেটার ভ্যালু প্রধানমন্ত্রীর রিকমেন্ডেশন লেটার থেকে বেশি ভ্যালু হবে এবং আমরা অনেক সময় রিকমেন্ডেশন লেটার নেওয়ার সময় ইউনিভার্সিটি থেকে আমরা চিন্তা করি যে উনি প্রফেসর উনি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর উনি লেকচারার তাহলে আমি প্রফেসরের কাছ থেকে নেই এইটা কোনো মানে কোনো মানে এটা ইয়ে না আর কি এটা কোনো ব্যাপার না যে কার কাছ থেকে আমরা রিকমেন্ডেশন লেটার নিচ্ছি এখন ব্যাপারটা হয়েছে আমি তার সাথে কতটুকু ইনভলভ ছিলাম হ্যাঁ তিনি আমাকে কতটুকু চিনেন এবং কতটুকু কাছ থেকে চিনেন এবং সেটার রিফ্লেকশনটা আমার রিকমেন্ডেশন লেটারে কতটুকু ঘটতেছে এটার উপর ডিপেন্ড করে এখন একজন প্রফেসর যদি রিকমেন্ডেশন লেটার দেন একটা কমন একটা যে জেনারেক একটা রিকমেন্ডেশন লেটার দেন সেটা হচ্ছে আমার জুনিয়র একজন লেকচারার যার সাথে আমি একটা রিসার্চ প্রজেক্টে কাজ করছি তার একদম স্পেসিফাইড টু দ্য পয়েন্ট রিকমেন্ডেশন লেটারের ভ্যালু অনেক বেশি সেক্ষেত্রে একইভাবে যে কার কাছ থেকে নিচ্ছে সেটা বিষয় না তিনি যাতে আমার সাথে ইনভলভ থাকে না কি জব যদি রিসার্চ রিলেটেড না হয় কিন্তু ডিজির ফিল্ড রিলেটেড হয় সেই ক্ষেত্রে রিকমেন্ডেশন লেটারটা কাজ করবে কি হ্যাঁ অবশ্যই এখন আমার কাজগুলো যদি ফিল্ড রিলেটেড কাজ হয় হ্যাঁ ধরেন যে আমি হচ্ছে একটা এনজিওতে কাজ করছি এবং আমার স্টাডি ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে সোশ্যাল সায়েন্স ঠিক আছে এখন সেই ক্ষেত্রে তো অবশ্যই আমাকে একটাই দেখাইতে হবে যে আমার ফিল্ড এক্সপিরিয়েন্সটা কতটুকু আমি হচ্ছে ডাটা কালেকশন বা হচ্ছে ফিল্ডে কাজ করতে কতটুকু অভ্যস্ত মানে কাজটা কতটুকু ইনভলভ এই আমার আমি যে যে কাজে যেখানে ইউএসএতে যে বা বাইরের দেশে যে যেখানে আসতে যাচ্ছি যে ডিপার্টমেন্টে আসতে যাচ্ছি যে সাবজেক্টে আসতে যাচ্ছি সেখানে সাথে কতটুকু রিলেটেড সেটা হচ্ছে এখানে ফ্যাক্ট যখন সেই ফিল্ডে কাজ করাটা যদি হচ্ছে রিলেটেড হয় তাইলে অবশ্যই সেটাই থাকতে হবে এখন আমি আসতে চাচ্ছি সোশ্যাল সায়েন্সের একটা সাবজেক্টে কিন্তু আমার জব এক্সপিরিয়েন্স যদি হয় যে ল্যাবে কাজ করার তাইলে কিন্তু সেটা খুব একটা গুরুত্ব বয়ে আনবে না আমার প্রোফাইলটাকে এখানে ই করবে না আর কি এনলাইটেন করবে না এখন সেই ক্ষেত্রে 
তার আন্ডারগ্রেড এর ওই সাবজেক্টের মধ্যে মানে যেই টপিককে তার রিসার্চ ইন্টারেস্ট আসলে রিয়েল ইন্টারেস্টে যে টপিককে সেখানে তার যদি ভালো রেজাল্ট থাকে সেটা সে দেখাইতে পারে যে দেখো আমার এখানে ইন্টারেস্ট ছিল এইজন্য আমি এখানে এটা ভালো করে মানে এটা এটার প্রতি আমার আকর্ষণটা বেশি থাকার কারণে এটাতে আমার রেজাল্টটা ভালো এভাবে আমরা দেখাতে পারি অথবা হচ্ছে পাবলিকেশন নাই কিন্তু হচ্ছে ওই रिलेटेड কোন একটা রিসার্চ প্রজেক্টের মধ্যে বা কোন কিছুর মধ্যে একটা রিভিউ হতে পারে সেটার মধ্যে সে কাজ করছে হ্যাঁ অথবা হচ্ছে जुक्त যদি কোনোটাই না থাকে তাহলে হচ্ছে সে জাস্ট বলবে মুখে বলবে এখন হচ্ছে এটা স্টেটিফাইড আর কি যে একটা থেকে একটা ভালো যদি আমার রিলেটেড ফিল্ডে রিসার্চ থাকে তাহলে সেটা ভালো সেটা থেকে একটু কম ভালো হচ্ছে যদি রিসার্চ পাবলিকেশন নাই কিন্তু হচ্ছে একটা প্রজেক্টে কাজ করছি সেটা ভালো সেটা যদি না থাকে সেটা থেকে একটু কম ভালো হচ্ছে আমার হচ্ছে ওই রিলেটেড সাবজেক্টে থিওরিটিক্যাল নলেজটা অনেক ভালো এইভাবে আর কি डिपेंडे स्टूडेंटे टीचिंगल टीचिंगशिपिशन दिल टीचिंगिटी नाम प्रफेसर तो मेन्शन करबेंटा 
দেখলাম যে হচ্ছে রিসার্চ পেপার হচ্ছে বিষয়গুলো ছাড়াও আপনার হচ্ছে কিছু ক্লাব অ্যাক্টিভিটিস ছিল এইগুলো কি খুব গুরুত্বপূর্ণ এখন ওই যে বললাম না যখন দেখতেছি যে আমার এখানে জায়গা খালি আছে দুই পৃষ্ঠের মধ্যে পুরানোর জন্য তখন হচ্ছে মানে খুব ক্লোজলি রিলেটেড যেগুলা ওইগুলাকে আমি এখানে যুক্ত করছি আর কি খুব বেশি যে গুরুত্বপূর্ণ এরকম না যখন যখন দেখবেন যে আপনার যে প্রফেসর কে ইমেল করতেছেন তার সাথে রিলেটেড পাবলিকেশন আপনার অনেক আছে সেগুলো উল্লেখ করতে গিয়ে হচ্ছে আপনার যদি দেখতে চান আর কি কারণ আমরা তো একটা টিমে কাজ করব সেখানে সেক্ষেত্রে সবার প্রথমে হচ্ছে রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স তারপর হচ্ছে এই যে লিডারশিপ টিম এক্সপিরিয়েন্স টিম ওয়ার্ক করার ক্যাপাবিলিটি এগুলো হচ্ছে এর পরে তো রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স দেখানোর পর যদি আমার স্কোপ থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে যেগুলো ক্লোজলি রিলেটেড সেই ফিল্ডের সাথে যে প্রফেসরকে আমি ইমেল করতেছি সেই প্রফেসরের ফিল্ডের সাথে ক্লোজলি রিলেটেড যেগুলো মানে খুব কাজে দিব মনে হবে ওগুলো আমরা এখানে অ্যাড করতে পারি সেই কোকারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস গুলো আমার যদি আছি ওখানে মানে রিসার্চ রিলেটেড কাজ আর কি করা হয় তো ওখান থেকে কি আমি রিকমেন্ডেশন নিতে পারবো কিনা এবং আরেকটা হচ্ছে আমার ডিপার্টমেন্ট থেকে আমি যখন রিকমেন্ডেশন নিতে যাব আমি গিয়েছিলাম তো তখন ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাকে বলছিল যে আমার যে ডিপার্টমেন্ট হেড উনি বলতেছিল যে আমি আপনার রিকমেন্ডেশনে লিখে দিব যে আপনি ভালো দেশ বিরোধী কোনো কার্যকলাপে যুক্ত না মানে উনি হয়তো বিষয়টা বুঝতে পারে নাই তো সেক্ষেত্রে কি আমার আমার ডিপার্টমেন্ট থেকে নেওয়া ভালো হবে নাকি আমি ডিপার্টমেন্টের বাইরে থেকে নিলে কোনো সমস্যা হবে কিনা মানে আমি অন্য কোন ফিল্ডে অন্য কোন স্যারের সাথে কাজ করছি তার পিএইচডিতে তাকে অ্যাসিস্ট করছি এরকম কোন কিছু তার কাছ থেকে নিলে ভালো হবে কিনা মানে এই ব্যাপারটা যদি একটু ক্লিয়ার করতেন এখন মানে যে সিনারিওটা তৈরি হইছে যে উনি যে যদি এরকম হয় যে উনি বুঝতেছেন না যে আসলে আপনার কোন ধরনের রিকমেন্ডেশন লেটার দরকার হ্যাঁ তো সেই সেই জায়গায় আবার আপনার আর একটা অপশন আছে যে যেখানে আপনার রিসার্চ ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে উনি কথা বলতে পারবেন অন্য একটা অপশন যেটা সেটা তো অবশ্যই ভালো হবে একটা জেনারেল রিকমেন্ডেশন লেটার চেয়ে আপনার স্পেসিফিক আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে বা স্পেসিফিক কিছু বৈশিষ্ট্য আপনার উনি রিপ্রেজেন্ট করবেন আরেকজন প্রফেসর যার কথা বললেন সেই ক্ষেত্রে উনি অবশ্যই বেটার অপশন এখানে ভাই একটা বিষয় হচ্ছে যে সেক্ষেত্রে <laughs> 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 যিনি ছিলেন তার কাছ থেকে একটা ধন্যবাদ ভাই মুখলেসুর আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ আপনি প্রশ্ন করেন ভাই আমার প্রশ
মিল করার সময় আসলে কি কি থাকা বাধ্যতামূলক সিবি ছাড়া অন্যান্য যেগুলো যেগুলো আসলে না হলেই নয় ও আচ্ছা মেইল করার সময় শুধুমাত্র সিবিটা অ্যাটাচ করলেই হয় আর কি এটার সাথে হচ্ছে ট্রান্সক্রিপ্টটা দেয়া যেতে পারে কিন্তু হচ্ছে এটা খুব ম্যান্ডেটরি না ট্রান্সক্রিপ্ট গুলা মানে ট্রান্সক্রিপ্ট সহ আপনার যতগুলা যতগুলা বলতে অনার্স আর মাস্টার্স এর আর কি অনার্স আর মাস্টার্স এর যে ট্রান্সক্রিপ্ট গুলো আছে সবগুলো একটা ফাইলে এনে সেটা আপনি অ্যাটাচ করে দিতে পারেন তবে শুধুমাত্র সিভি আর হচ্ছে আপনার শুধু সিভি থাকলে হয় অ্যাটাচমেন্ট হিসেবে আবার অনেকগুলো দেখবেন যে অনেক জায়গায় সার্কুলার হয় সেখানে বলা থাকে যে অ্যাটাচমেন্ট হিসেবে সিভি আর হচ্ছে কাভার লেটার দিতে তো সেক্ষেত্রে আপনার কাভার লেটারটাও যুক্ত করতে হবে এর সাথে তখন <laughs> উল্লেখ করে দিতাম আর কি প্রীতম সাহা আপনি আনমিউট করে প্রশ্ন করেন শোনা যাচ্ছে আমাকে হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে তখন ইউনিভার্সিটির হচ্ছে র্যাঙ্কিং বা ইউনিভার্সিটির কোয়ালিটির যে প্রফেসর কোন জায়গায় আমাকে ফান্ড দিবে এটাই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বেশি যেহেতু আমার হচ্ছে প্রোফাইলটা একটা মানে ওভার একটা কি বলবো খুব বেশি হাই ইয়ের প্রোফাইল না অনেক বেশি রিস্ট প্রোফাইল না তো সেক্ষেত্রে আমার প্রফেসর খুঁজতে হচ্ছিল যে যিনি হচ্ছে আমাকে ফান্ড দিবেন সেখানে সেক্ষেত্রে আমি যতগুলো ইউনিভার্সিটিতে ইমেল করছিলাম মানে যতগুলো প্রফেসর ইমেল করছিলাম তার মধ্যে যিনি হচ্ছে পজিটিভ ছিলেন সেখানে চলে আসছে ইউনিভার্সিটির যে বৈশিষ্ট্য দেখে আসলে আসা হয় নাই আর কি আমার ক্ষেত্রে যদি আমি বলি আমি তো প্রথম অবশ্যই ফিশারিজ রিলেটেড প্রফেসরদের খুঁজতাম যে মানে একদম সবার প্রথমে প্রায়োরিটি দিছি যে আমার মাস্টার্স এর থিসিস যে কাজে সেখানে প্রফেসর খুঁজার তাদেরকে ইমেল করতাম তারপর এটার এরপরে লেভেলে রাখছি হচ্ছে যেসব প্রজেক্টে আমি মাস্টার্স থিসিস এর বাইরেও যেসব প্রজেক্টে বা রিসার্চে কাজ করছি ওদেরকে ইমেল করতাম এর বাইরে হচ্ছে যেগুলা যে যেসব ফিল্ডে আমার রিসার্চ নাই কিন্তু হচ্ছে আমার আন্ডার গ্রাজুয়েট আন্ডার গ্রাজুয়েশনে আমি এইসব টপিক নিয়ে পড়ালেখা করছি আমাদের এইসব কোর্স ছিল ওইসব প্রফেসরদেরকে আমি মানে ওই লিস্টে রাখছিলাম ওকে আমার ওই মেলিং এর লিস্টে এরকম যে আমির ভাইয়ের প্রশ্ন আছে হ্যাঁ ভাই শুভ ভাই আপনি বলতেছিলেন আপনি কন্টিনিউ করেন হ্যাঁ এইটাই আর কি যে মানে একদম স্পেসিফাইড ছিল না যে আমার এই ফিল্ডে আসতে হবে এরকম কারণ আমাদের তো রিসার্চ ইন্টারেস্ট মিলার চেয়ে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমাকে ফান্ড নিয়ে আসতে হবে সেই জন্য যেখানে ফান্ড পাচ্ছি আর আর একটা ব্যাপার ছিল আমার নিজের স্টোরি যদি আমি বলতে যাই আমার ক্ষেত্রে ছিল হচ্ছে মানে আমি মেলিংটা অনেক লেটে শুরু করছিলাম আর কি আমার ইন্টেনশন বা টার্গেট ছিল যে আমি চব্বিশ ফলে আসবো যেহেতু আমি অনেক লেট করে ফেলছিলাম তো তারপরে হচ্ছে ইমেলিং শুরু করছি কিছু কয়েকটা ইমেল করার পরে হচ্ছে যেখানে পাইছি ওইখানে চলে আসছি এরকম একটা অবস্থা আর কি যে মানে রিসার্চ ইন্টারেস্ট অনেক মিল রেখে আসতে পারা সেটা আমার ক্ষেত্রে হয়নি আরেকটা ছোট্ট প্রশ্ন ছিল সেটা হচ্ছে যে আপনি তো এখন সেকেন্ড মাস্টার্স এ জয়েন করছেন আপনার ক্ষেত্রে কি এরকম কিছু ফেস করেছেন কি 
না আমার ক্ষেত্রে আমি ফেস করি না এরকম সেকেন্ড মাস্টার্স এর ব্যাপারে কোনো কথা বলে নাই জাস্ট আমাকে জিজ্ঞেস করছে যে কি নিয়ে রিসার্চ করবা যেহেতু রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ ছিল কি নিয়ে রিসার্চ করবা এটা জিজ্ঞেস করছে খালি এটা आंसर আচ্ছা আচ্ছা আপনি তো প্রবাবলি এই সামারেই গিয়েছেন না হ্যাঁ আমি এই সামারেই আসছি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে थैंक यू ওকে ভাই वेलकम চলে ভাই প্রশ্ন করেন শুভ আমার যে জিনিসটা জানার ছিল সেটা হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটির বাইরে যদি আমি কারো কাছ থেকে হচ্ছে যে ই নিতে চাই রিকমেন্ডেশন ডেটা নিতে চাই সেই ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় যে এস ফর एग्जांपल আমি যদি আমার যে রিপোর্টিং বস ওনার কাছ থেকে যদি আমি নিতে চাই তো ইনার তো আসলে ইনস্টিটিউশনাল ইমেল অ্যাড্রেস নেই তো সেই ক্ষেত্রে আসলে ইনস্টিটিউশনাল ইমেল অ্যাড্রেস থেকে প্রফেসরদের যে রিকমেন্ডেশন ডেটাটা পাঠাবে এটা আসলে ম্যাটার করে কিনা বা এটা কিভাবে দেখে लिंके फिसारिजेर রিসার্চ ফোকাস হচ্ছে ইকোনমিক্স এন্ড ইয়ে তার ইকোনমিক্স এন্ড মার্কেটিং যদি ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে ফিশারিজ অ্যাকোকালচার ফিশারিজ তো এখানে আমার সাথে একজন আছে যে হচ্ছে ইকোনমিক্স ব্যাকগ্রাউন্ডের সে আমাদের ডিপার্টমেন্টে আমার সাথে সেম প্রফেসর আন্ডারে পিএইচডি করতেছেন তো ওনার কাছ থেকে আমি যেটা জানছি যে ইকোনমিক্স এর ক্ষেত্রে এই যে জিআরইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট মানে মানে খুব কম কোর্সই আছে যারা হচ্ছে ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টটা कतगुलिटीमिक्सम খুব সম্ভবত কোনো কারো কোনো প্রশ্ন নাই নাকি আরো কেউ হ্যান্ড রেজ করছে আচ্ছা আমি একটু দেখি যে আর কেউ হ্যান্ড রেজ করেছে কিনা হ্যাঁ সামিউল ইসলাম মনির উনি হ্যান্ড রেজ করেছেন আপনি প্রশ্ন করেন ধন্যবাদ ভাইয়া শুভ ভাইয়া আমি বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টের ফাইনাল ইয়ার স্টুডেন্ট তো আমার হচ্ছে ডিসেম্বরে গ্রাজুয়েশন হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আমি এখন থেকে জিআরই प्रिपरेशनটা নেওয়া শুরু করছি এখন আমি হচ্ছে জিআরই আসলে আমার জন্য কোন মাসে দিলে ভালো হবে বা যাতে করে আমি 24 এর সেশনটা ধরতে পারি এবং আমাকে এখন থেকে কি কি করা উচিত সংক্ষেপে যদি একটু লাইক সাজেশন টাইপের মতো করে বলতেন ভাই সেটা আমার জন্য উপকার হয় प्रैक्टिस শুরু করলে মানে রিডিং টার প্র্যাকটিসটা তে একটু বেশি সময় দিয়ে আপনার प्रिपरेशनটা শুরু করলে ভালো হবে আর কি আর সেটার সাথে সাথে আপনার রিডিং টা মানে বোঝার জন্য তো অবশ্যই ভোকাবুলারি দরকার ভোকাবুলারি এর ভোকাবুলারিটা প্রতিদিন পড়বেন আর সেটার সাথে সাথে আর ভোকাবুলারি পড়ার সিস্টেম হচ্ছে এভাবে যে এটা ভুলে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক ভোকাবুলারি পড়লে আমরা ভুলে যাই এটাই হচ্ছে ভোকাবুলারির ধর্ম সেজন্য আমরা আমরা পড়তাম এভাবে যে একদিন 
যতগুলো পড়ছি পরের দিন আবার নতুন পড়তাম কিন্তু নতুন পড়ার সাথে সাথে আগের দিনের গুলো সবগুলো আবার রিভাইজ করতাম এবং প্রতিদিন দুইবার করে ভোকাবুলারি করতাম সকালে যেগুলো মুখস্থ করলাম সেগুলো আবার হচ্ছে বিকালে বা রাতে আবার রিভাইজ করতাম সেগুলোকে মানে প্রচুর রিভিশনের উপর রাখতে হবে ভোকাবুলারিটা এবং সেই সাথে রিডিং প্র্যাকটিস করতে হবে আর আপনি যেহেতু জিআরপি प्रिपरेशन নিচ্ছেন আমার মনে হয় আপনি জানেন কিছু ওয়েবসাইট আছে যেগুলো রিডিং প্র্যাকটিসের জন্য মানুষ পড়ে থাকে আর একটা আছে নিউ ইয়র্ক টাইমস এগুলো হচ্ছে একটু মানে একটু হালকা একটু সহজ থাকে আর কি রাইটিং ইন স্টাইলটা এর চেয়ে যেগুলো হচ্ছে জিআরই স্ট্যান্ডার্ডের আসলে রাইটিং সেটা হচ্ছে আল ডেইলি নামে একটা ওয়েবসাইট আছে সেখান থেকে আপনি হচ্ছে রিডিংটা প্র্যাকটিস করতে পারেন ওখানে আর্টিকেল দেয় প্রতিদিন তিনটা তিনটা করে একটা একটা করে আর্টিকেল পড়তে পারলেই এনাফ আর কি আর আর্টিকেল পড়ার ক্ষেত্রে ওইটাই প্র্যাকটিস করতে হবে আমাদের আমরা যে স্কিম থ্রো করে কতটুকু বুঝতে পারতেছি প্রথম দিকে হয়তো সেটা হবে না পরে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে প্র্যাকটিসটা বাড়াতে হবে যে আমি জাস্ট লাইন বাই লাইন ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড না পড়ে জাস্ট আমি যে মানুষ যখন গল্পের বই পড়ে তখন যেভাবে পড়ে যে চোখ বুলাই যাওয়ায় গিয়ে পুরো গল্পটা বুঝতে পারা সেই জিনিসটা প্র্যাকটিস করতে হবে আর এটার পরে সাথে সাথে আস্তে আস্তে তো আপনি যে ম্যাথমেটিক্স প্র্যাকটিস করবেনই যেহেতু আপনি ইকোনমিক্স ব্যাকগ্রাউন্ডের আমার মনে হয় যে আপনাকে খুব বেশি ব্যাক পেতে হবে না ম্যাথের জন্য ইংলিশটা তো একটু আমাদের দুর্বলতা থাকে আর কি মানে যেটা নরমালি হয় সেটাতে একটু ফোকাস বেশি দিবেন ধন্যবাদ ভাইয়া আরেকটু যদি অ্যাড করেন সেটা হলো যে আমি জানতে চেয়েছি আমার ডিসেম্বরে যদি ফাইনাল ইয়ার ফাইনাল হয়ে যায় গ্র্যাজুয়েশনটা হয়ে যায় তাহলে হচ্ছে আমি এখনো জিআরই দেইনি এবং আইআরটিএস পরীক্ষাও দেইনি আপনি বলেছেন যে মোটামুটি সামনের বছরের সেপ্টেম্বর সেশন ধরতে গেলে এই বছর থেকেই ইমেল করতে হয় প্রফেসরকে সেই ক্ষেত্রে আমি পরীক্ষার পরে एग्जामগুলি দিতে চাচ্ছিলাম যে ডিসেম্বরে एग्जामটা হয়ে গেলে জানুয়ারিতে 2024 সালে তখন থেকে কি আমি মেইল করা শুরু করব কিনা এবং কি করা যায় আপনি একটা কাজ করতে পারেন যেহেতু আপনার হাতে সময় কমে যাবে প্রফেসর ইমেল করার জন্য যেটা আমার ক্ষেত্রে হয়েছিল আপনি একটা কাজ করতে পারেন যেটা যে জিআরই আইএলটিএস এর প্রিপারেশনের সাথে সাথে প্রফেসরকে ইমেল করবেন মানে আপনি তখন যে রিয়ালিটি সে স্কোর মেনশন করলেন না বললেন যে আমি प्रिपरेशन নিচ্ছি খুব দ্রুতই জিআরইতে বসবো বা এলটিএস এ বসবো এখন আছে আপনি রিসার্চ ইন্টারেস্ট তারপর হচ্ছে একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড এগুলো মেনশন করে প্রফেসরকে অ্যাপ্রোচ করেন না আপাতত আর যদি এখন নাও হয় মানে সামনে ফলের জন্য তো যেহেতু সেপ্টেম্বর থেকে ই করতে হয় ইমেল করতে হয় আর আপনার হচ্ছে পরীক্ষা শেষ হতে হতেই ডিসেম্বর হয়ে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি হচ্ছে সে যদি বলে যে আমার এই এত তারিখের ভিতর লাগবে আর আপনার যদি অত তত তারিখের ভিতরে আইএলটিএস যে এস করুন আর কি জমা দিতে না পারেন হ্যাঁ তাইলে আপনি তাকে এটা বলে রাখতে পারেন যে আপনি পরের সেমিস্টারে কোনো সম্ভাবনা আছে কি না হ্যাঁ অথবা কোনো প্রফেসর যদি মেইলিং এর ক্ষেত্রে এটাও বলে রাখবেন যে কোনো প্রফেসর যদি বলে যে এখন হচ্ছে স্টুডেন্ট নিচ্ছেন না তাইলে ওইটাও জিজ্ঞেস করে রাখবেন ইন ফিউচারে কোনো স্টুডেন্ট নেয়ার পসিবিলিটি আছে কিনা আহসান হাবিব হুম জি थैंक यू थैंक यू ভাইয়া যারা একটা সেশন নিয়েছেন ভাই আমার একটা কোশ্চেনস আছে সেটা হচ্ছে আমি যদি মিডল লেভেলের ইউনিভার্সিটি টার্গেট করি আর কি তো এই ক্ষেত্রে জিআরই বাদে শুধুমাত্র আইএলস দিয়ে কি ফান্ড পাওয়া বা স্কলারশিপ পাওয়া পসিবল কিনা যেহেতু সময় খুব কম এবং এই দুই তিন মাসের মধ্যে আইএলস দিয়ে কি মানে ফান্ড পাওয়ার অপরচুনিটি আছে নাকি আছে কিনা যদি আমি মিডল লেভেলের ইউনিভার্সিটি চয়েস করি थैंक यू আচ্ছা এটা হচ্ছে ফান্ডিং পাও এই যে আইটিএস বা জিআরই লাগতেছে কিনা এটা হচ্ছে আসলে ইউনিভার্সিটি রিকয়ারমেন্টের উপর ডিপেন্ড করে এখন আপনি যে ইউনিভার্সিটি গুলো টার্গেট করতেছেন সেইগুলার হচ্ছে ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখবেন যে আসলে তারা জিআরই চাচ্ছে কিনা এখন তারা যদি জিআরই চায় তাহলে সেটা মিডল র‍্যাঙ্ক হোক हायर র‍্যাঙ্ক হোক সেটা ফ্যাক্ট না আপনি যদি জিআরই চাই তাহলে আপনাকে জিআরই সেখানে দিতে হবে জিআরএস কোর্স সাবমিট করতে হবে আবার এমন যদি হয় যে এটা অনেক हायर র‍্যাঙ্কের ইউনিভার্সিটি তারা জিআরই চাচ্ছে না হ্যাঁ তাইলে হচ্ছে আপনি সেখানে अप्लाई করতে পারেন এটা আর কি মানে আপনার হচ্ছে জিআরই বা এলটিএস থাকার সাথে হচ্ছে ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিংটা সম্পর্কযুক্ত না আচ্ছা তারা চাচ্ছে কিনা এটা হচ্ছে ব্যাপার অনেকগুলো हायर র‍্যাঙ্কের ইউনিভার্সিটি আছে আইভি লীগ ইউনিভার্সিটি আছে যে আমেরিকার সেরা ইউনিভার্সিটি গুলোর মধ্যে আর কি ওরা হচ্ছে জিআরএস কোর্স চায় না তাহলে সেগুলো তো अप्लाई করতে পারেন শুধু শুধু মাত্র আইএলটিএস কোর্স দিয়ে ওকে ভাই थैंक यू वेलकम জাবির ভাই আচ্ছা এখানে হচ্ছে তাহমিনা সুলতানা আপনি প্রশ্ন করেছিলেন যে ইউএস এর ইকোনমিক্স ব্যাকগ্রাউন্ডে হুইচ ওয়ান আই শুড চুজ অ্যাকচুয়ালি জিআরই এবং আই
আচ্ছা <laughs> 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 मेल करते আমি দুঃখিত ভাই ঠিক আছে আর পরে তোর সাথে আবার কথা হচ্ছে আচ্ছা সবাইকে অনেক ধন্যবাদ